கொள்ளை நிலவில் கொள்ளை நிலவில் கழிப்பது இன்பம் கொட்டும் மழையில் குளிப்பது இன்பம் கொள்ளை நிலவில் கழிப்பது இன்பம் கொட்டும் மடையில் குளிப்பது இன்பம் தவணை முறையில் நனையும் போதும் திருட்டு துளிகள் தீண்டுவது இன்பம் திரவச்சாலை போடும் நதிகள் திரைகள் போட்டு பாடும் குயில்கள் மலையின் மார்பில் சுரக்கும் அருவி மசக்கையில் நடக்கும் மாலை தென்றல் எல்லாம் இன்பம் எல்லாம் இன்பம் எனினும் தமிழ் பேச்சு ராஜ்மோகனுக்கு எது தெரியுமா பேர் இன்பம் தமிழுக்கும் தமிழருக்கும் பெருமை சேர்க்கும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் வந்து பேசுறதாயா பேர் இன்பம் அதை விட என்ன இன்பம் அன்பிற்கினிய நண்பர் அடிக்கடி சொன்னார் நேத்து ராத்திரி தான் சொன்னோம் உடனே ஒத்துக்கிட்டு வந்துட்டாரு நீங்க நேத்து ராத்திரி கூப்பிட்டு நடுராத்திரி பேச சொல்லி இருந்தா கூட தூக்கத்திலே வந்து கூட நான் பேசியிருப்பேன் அந்த அளவுக்கு தமிழ் பைத்தியம் நானு அருமையான ஒரு அரங்கம் அற்புதமான ஒரு தொடக்கம் தொடக்கம் நல்லது ஒரு முழக்கம் நல்ல ஆடியன்ஸ் வந்திருக்கீங்க இந்த இனிய விழாவிற்கு வரவேற்புரை தந்த நம்முடைய அரசு போக்குவரத்து கழகத்தினுடைய கோட்டை மேலாளர் செந்தில்குமார் ஐயா அவர்களே தலைமை தாங்கி இருக்கக்கூடிய முருகன் ஐயா அவர்களே முன்னிலை வகிக்கக்கூடிய சிவசிதம்பரம் பிள்ளை ஜுவல்லரியினுடைய சேர்மன் சிவராஜ் ஐயா அவர்களே அதே போல பப்பாசி பப்பாசிவினுடைய செயற்குழு உறுப்பினர் ஜலாலுதீன் ஐயா அவர்களே அருமையாக பேசி அமர்ந்திருக்கக்கூடிய திருக்குறள் தாமோதரன் ஐயா அவர்களே நன்றி உரை வழங்க இருக்கிற செயற்பொறியாளர் நல்ல வாஞ்சையோடு வரவேற்பு தந்த ஐயா ஜெகதீசன் அவர்களே என்னை தொலைபேசியில் அடைத்து அன்பு கட்டளையிட்டு அடைத்து வந்த பப்பாசி முருகன் ஐயா அவர்களே அதே போல எனக்கு வர வேண்டிய ஏற்பாடுகளாம் செய்த சுதா அம்மா அவர்களே டிஓ அவர்களே உங்கள் அத்துணை பெருக்கும் முதலில் அன்பான வணக்கம் அது மட்டும் இல்ல ஆங்கிலேயர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் அவர்கள் மொழியை உலக மொழி என்பார்கள் அரபு மக்கள் அவர்கள் மொழியை கவிதை மொழி என்பார்கள் வட இந்திய சகோதரர்கள் அவர்கள் மொழியை தேசிய மொழி என்று அவர்களே சொல்லிக் கொள்வார்கள் நாங்கள் தமிழர்கள் செல்லும் திசையெல்லாம் எங்கள் மொழியை தாய்மொழி தாய்மொழி என தாயோடு சேர்த்து சொல்லுவோம் தாய்க்கும் தமிழுக்கும் முதல் வணக்கம் எதை சொல்லி ஆரம்பிப்பது எது உலக அதிசயம் என்று கேட்டால் தாஜ்மஹால் என்பார்கள் அது ஒரு காதல் சின்னம் எது உலக அதிசயம் என்று சொன்னால் இத்தாலியில் இருக்கிற சாய்ந்த கோபுரம் என்பார்கள் ஒரு கோபுர சாஞ்சு போச்சுன்னா அது என்ன உலக அதிசயம் நான் சொல்வேன் எது தெரியுமா உலக அதிசயம் கட்டி முடித்து ஆயிரம் ஆண்டுகளாக ஆயிரம் புயல் மழை கோடை எல்லாம் பார்த்தும் அரை இன்ச்சு கூட அசையாது நெஞ்சு நிமர்த்தி இருக்கிற தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில் கோபுரம் உலக அதிசயம் அதை சொல்வதா திருபுவனத்தில் நெய்த பட்டு ஒரு அதிசயம் அதை சொல்வதா சரஸ்வதி தேவியில் தவழ்ந்து கொண்டிருக்கிற தஞ்சாவூர் வீணை அழகு அதை சொல்வதா சிற்பத்தில் செதுக்கியதை போல இருக்கக்கூடிய தஞ்சாவூர் தட்டு அழகு அதை சொல்வதா புடைப்பு சிற்பத்தை போல பார்ப்பவரின் கண்ணை கவரக்கூடிய தஞ்சாவூர் ஓவியம் ஒரு அதிசயம் அதை சொல்வதா ஒரு வீடு எப்ப தெரியுமா வீடா இருக்கும் அறிவும் அன்பும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் அங்க இருக்கணும் அதே வீடு எப்ப தெரியுமா கோயிலா மாறும் நம்ம நாச்சியார் கோயில இருந்து ஒரு குத்து விளக்கு எடுத்துட்டு போய் அந்த அம்மா அந்த வீட்டில் ஏத்தினா அந்த வீடு கோயிலாக மாறுமே அந்த அதிசயத்தை சொல்வதா ஒரே வார்த்தையில சொல்லணும்னா இது நீங்கள் எனக்கு தந்திருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு அதனால இதை வந்து நீங்க ரொம்ப பெருமையெல்லாம் கிடையாது ஓடோடி வருவது எனது கடமை என்னை அடைத்த பப்பாசி அனைத்து நண்பர்களும் எனது நஞ்ச நெஞ்சார்ந்த வணக்கத்தை சொல்லி எனது பேச்சை தொடங்குகிறேன் முதல்ல காலம் மாறிடுச்சு காலம் முன்ன மாதிரி கிடையாது மாறிடுச்சு அன்னைக்கு எப்படி இருந்தது வியர்க்க வியர்க்க விளையாண்டதெல்லாம் அந்த காலம் சார் வேர்வை தீர்வுமுறை விளையாடியது அந்த காலம் பேட்டரி தீர்வுமுறை தான் விளையாடுகிறார்கள் இந்த காலம் தொலைதூரத்தில் இருந்தாலும் தொலைதூர கல்வி அந்த காலம் தொலைபேசியிலேயே கல்வி இந்த காலம் மணமகள் அப்படி சொல்லும் போதே அப்படியே வெக்கம் வரும் குனிந்த தலை நிமுறாத மணமகள் மேடைக்கு வந்ததெல்லாம் அந்த காலம் இன்னைக்கு மணமகள் மணமேடைக்கு குத்து டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே வருது இந்த காலம் காலம் மாறி போச்சு முன்னெல்லாம் கல்யாண வீடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா வாசலில் நின்று நமது சிறுமிகள் பன்னீர் தெளித்தது அந்த காலம் இன்னைக்கு பன்னீர் தெளிக்கிறதுலாம் இல்லாத ஒரு மிஷின் வச்சிருக்கிறாங்க இந்த காலம் அது மிஷின் வந்து பன்னீரை தெளிக்கிறது கூட கிடையாது அது போறவங்க வரைக்கும் மாதிரிலாம் காரி துப்புது அதெல்லாம் போனால் அப்படி தொடச்சிக்கிட்டு தான் உள்ளே போனோம் முன்னெல்லாம் கல்யாண வீடுக்கு போனால் எவ்வளோ ஆஹா அந்த மஞ்சளை நாலு பக்கமும் தடவி இன்விடேஷனை எடுத்துகிட்டு வந்து தட்டில் அப்படியே பாக்குவத்தில் வச்சு நம்ம வீட்டுக்கு கொடுத்து வாங்க வாங்க நான் அவங்க கூப்பிட்றது பிறகு மண்டபத்துக்கு போன பிறகு அங்கே வாசலில் நின்று கையெடுத்து கும்பிட்டு வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்றது அப்படி 
இன்னைக்கு இன்விடேஷன் சட்டுன்னு இன்விடேஷன் அடிச்சு பட்டுன்னு போட்டோ போட்டு வாட்ஸ்அப்ல அனுப்பி இதை நேரில் வந்து அழைத்ததாக நினைத்துக் கொள்ள ஒன்றா இன்னைக்கு நம்மால அதுக்கு மேல அவன் பதிலுக்கு ஐநூறு ரூபா நோட்டோ போட்டோ எடுத்து நீயும் மொய்யை நேரில் வந்ததாக நினைத்துக்கொள் முடிஞ்சு போச்சு காலம் மாறிடுச்சு அந்த காலத்துல நம்முடைய தாய்மார்கள் எல்லாம் இருக்காங்க ஆஹா அந்த ஒரு சாந்து புட்டை அப்படியே கையில் எடுத்து அப்படியே குளைச்சி நெத்தில் அழகாக வட்டமாக இருப்பாங்க பார்த்தாலே கையெடுத்து கும்பிடணும் போல இருக்கும் அதெல்லாம் அந்த காலம் இன்னைக்கு என் பொண்டாட்டி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க விஜய் டிவி மிஸ்டர் மிஸ்டர் சின்னத்திரையில் பொட்டா வைக்கிறாங்க பாம்பு பள்ளி நட்டுவாக்களி பூரா அதுவும் நெத்தியில் ஒட்டுறது கிடையாது கண்ணாடி கதவு கை கலவுற வாஷ்பேசின் பூராத்துலேயும் ஒட்டி விட்டுறாங்க கேட்டால் காலம் மாறி போச்சு நண்பர்களே காலம் மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் நாம் மாறி இருக்கிறோமா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க நாமளும் எப்படி படித்தோம் மரத்தின் அடி மரத்தடி அதுதான் பள்ளிக்கூடம் மகிழ்ச்சியாக இருந்தோம் இன்னைக்கு கான்வென்ட்ல படிக்கிறான் பையன் பொது மாடு மாதிரி கஷ்டமா மூஞ்ச வச்சிருக்கிறான் தெருவில் ஆத்துல கரையோரமா மண்ணில் புரண்டு விளையாடி எழுந்து வந்தோம் கையில காலில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை இன்னைக்கு கிரிக்கெட் விளையாட போறான் ஐயோ கை வலிக்குதுப்பா கால் வலிக்குதுன்னு வீட்டுக்கு வந்துடுறான் தாகம் எடுத்தா தெரு குடாயில அடிச்சு தண்ணீர் அப்படி கையால பிடிச்சு குடிச்சோம் எந்த இருமல் சளித்தல ஒண்ணுமே வந்ததுல இன்னைக்கு ஏசி ரூம்லயே இருக்கிறான் லொக்கு லொக்கு நிறுவனா நமக்கு பக்கு பக்கு இந்த ஒருவேளை சிம்டமா இருக்கும் கால நாக்கு நால நாக்கு ஒத்த குச்சைச வாங்கி நாலு பேர் நக்கி நக்கி சாப்பிட்டா அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இன்னைக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணி வாங்கி கொடுத்தாலும் என்ன பெருசா பண்ணீங்க டாடி அப்படின்றான் எல்லாம் மாறிடுச்சு நாம இன்னும் மாறவே இல்லை உலகம் முழுக்க வேகமாக வளர்ந்து விட்டது ஆனா நம்முடைய மனப்பான்மை வளரவே இல்லை அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அன்று கையில சுத்தமா காசே இல்லைங்க ஆனா சந்தோஷம் இருந்தது நிம்மதி இருந்தது போதும்ன்ற மனசு இருந்தது இன்னைக்கு கை நிறைய காசு இருக்கு நிம்மதி இல்லை சந்தோஷம் இல்லை நிம்மதியா ஒரு வாய்ப்பு சாப்பிட முடியல ஏன்னா நாம சேர்த்த செல்வம் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டுறதுக்காக சேர்த்த செல்வத்தை சேர்த்தமே தவிர கல்வி என்ற செல்வத்தை சேர்க்காம விட்டுட்டோங்க அதுக்காக நல்லா கை தட்டலாம் தப்பு இல்லை முதலில் கைத்தட்டி அந்த மேடத்துக்கு நன்றி கல்வியை பத்தி பேச வந்ததால நான் பெரிய அப்படியே பண்டிதர் அப்படிலாம் நினைச்சுக்காதீங்க இப்ப இந்த நொடியில் இந்த வட்டாரத்திலேயே ஒரு சென்சஸ் எடுத்து இந்த வட்டாரத்திலேயே இருக்கிறதுலேயே மக்கு மாணவன் யாரும் ஒரு போட்டி வச்சா ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ் தான் தான் வாங்குவேன் இந்தியா நீ வாங்குவியாப்பா நம்ம என்ன இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பசங்களாம் தாங்க உட்காந்துருக்காங்களே அவங்களாம் ஆப்பிள் போன் வந்துருச்சு ஆண்ட்ராய்ட் போன் வந்துருச்சு ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க நாலாம் பிளஸ் டூ படிக்கும் போது ஐநூறு மார்க் அறுநூறு மார்க் எல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டும் இருநூறு மார்க் எழுதணும் இந்தியா பாகிஸ்தான் பார்டரோட பயங்கரமான இடம் ஒன்று இருக்குன்னா அது எங்களுடைய வீடு தான் எல்லாரும் சேர்ந்து அந்த பிளஸ் டூ சிலபஸ் படிச்சாங்க என் அப்பா அம்மா சித்தி சித்தப்பா பக்கத்துட்டு காரங்க தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க அந்த திருக்கரங்க எல்லாரும் படிச்சாங்க என்ன தவிர டியூஷன் சேர்த்து விட்டாங்க போக சொன்னாங்க போயிட்டு வந்தேன் அப்புறம் ரிசல்ட் வந்து அடிக்கலாம் நான் வேண்டிக்கிட்டே போறேன் தெய்வமே மேக்ஸில் மட்டும் என்னை பாஸ் ஆக்கி விட்டுரு உனக்கு நான் வந்து ஏதாவது ஒரு பெரிய வேண்டுதல் வச்சுக்கிறேன்னு சைக்கிள் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ப்ரௌசிங் சென்டர் அதெல்லாம் இன்றைக்கி காணாமே போயிடுச்சு பிசிஓ பூத் இல்லை ப்ரௌசிங் சென்டர் இல்லை போய் பத்து ரூபா கொடுத்தோன்னா தான் தண்டி கம்ப்யூட்டரில் தட்டி பார்த்தாங்க ரிசல்ட் வாங்கினோடனே முதல்ல மேக்ஸில் பாஸானு பார்த்தேன் இரநூறுக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஜஸ்ட்டு பாஸு பா போதும் அதை நாலாம் மடித்து குலதெய்வத்துக்கு ஒரு கும்பிட போட்டு நான் காப்பாற்றிட்டேயா அப்படின் சந்தோஷமாக வரேன் இரநூறுக்கு வெறும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு போதும் பாஸ் ஆகிட்டோம் வேகமாக வீட்டுக்கு வரேன் என் பக்கத்து வீட்டு பையன் கூட ப்ளஸ் டூ படித்தவன் சதீஷ்னு பேர் அவர் முட்டி போட்டிருந்தாப்புல என்ன மச்சா முட்டி போட்டிருக்கே அப்படின்னு அவன் சொன்னான் இல்லைடா நாம் வெறும் தொண்ணூற்றி ரெண்டு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்கு முட்டியா செத்தான் சேகர் அவனு உள்ளே போனேன் மார்க் ஷீட் எப்படி வச்சேன் அம்மா எடுத்து அப்படியே பிரட்டி பிரட்டி பார்த்தாங்க அவ்வளோ அப்படின்ட்டு அது ஏன் ஒரு பேச்சாளர் பேசுகிற போது இந்த பெண்களை தாய்மார்களை தெய்வம் மாதிரி பேசுகிறான் தெரியுமா இந்த ராஜ்மோகனுடைய கேடு கெட்ட கேவலமான பிளஸ் டூ மார்க் ஷீட்டை பார்த்துட்டு எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க நீ நல்லா தாண்ட எழுதியிருப்ப கண்ணு கரெக்ஷன் பண்ணவனுக்கு கண்ணு தரல அப்படின்னு ஐயா தாய் அதான் ஐயா தெய்வத்தாய் எங்கள் அம்மா அதுக்கு அப்புறம் இன்னொன்று சொன்னாங்க அப்போ தான் எனக்கு ஈரக்குள்ள நடிகிருச்சு கண்ணு நீ வேணா ரீவல்யூஷன் போடுறியான்னு ஐயா சத்தியமாக சொல்கிறேன் சார் நான் எழுதுனதுக்கு எழுபது வந்தால் அதிகம் ரெண்டு மார்க்கு கிரேஸ் போடலாம் இருபத்தி ரெண்டு மார்க் ஒரு புண்ணியமாக எனக்கு கிரேஸ் மார்க் போட்டிருக்கான் பாருங்கள் விடுவோமா அம்மா அது நம்ம பரம்பரைக்கு அசிங்கமா வேண்டாம் அந்த தப்பு நான் பண்ண மாட்டேன் விடலைங்கமே பார்த்துக்கலாம்டா என்ன
நீ கடகிட போட்டு பொழைச்சுக்கோ இல்ல பிஏ தமிழ் அது மாதிரி ஈஸியா அதை உனக்கு படிச்சுக்கோ இன்ஜினியரிங் உனக்கு வராதுன்னு எங்க அப்பா திருவாயை வச்சுக்கிட்டு சும்மா இருந்திருந்தா நானே பெட்டிக்கடை தான் போட்டிருந்திருப்பேன் அவர் இன்ஜினியரிங் வராதுன்னு சொன்ன ஒரே காரணத்திற்காக வீட்டில் இருந்த மொத்த சொத்தையும் வித்து கொண்டு போய் சென்னைக்கு மிக அருகில் ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போய் சேர்ந்துட்டேன் சேர்ந்தப்ப சந்தோஷம் எல்லாம் கலர் ட்ரெஸ் அது வரைக்கும் ஸ்கூல்ல யூனிஃபார்ம் தானே போட்டிருப்போம் மஞ்சள் பெயிண்ட் அடிச்ச பஸ் வீட்டு வாசலுக்கே வரும் காலையில ஏழு மணிக்கு பார்த்தா பஸ்ஸா பறக்கும் அவ்வளோ பஸ் மஞ்சள் பெயிண்ட் அவ்வளோ மஞ்சள் பெயிண்ட் எங்க வாங்குறானுங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் போய் இறங்கினா அந்த காலேஜில் ஒரு கேட்டு போட்டிருந்தாங்க ஐயா எவ்வளோ பெரிய கேட்டு அந்த கேட்டெல்லாம் நான் வாழ்க்கையில் பார்த்துருந்ததே இல்லை ஆ அந்த கேட்டை எங்கே பார்த்துருக்கேன்னா ஜொராசிக் பார்க் பார்ட் டூவில் பார்த்துருக்கேன் அவ்வளோ பெரிய கேட்டு அதுக்கப்புறம் அங்கே தான் பார்த்தேன் உள்ளே போனேன் ஒரே சந்தோஷம் ஐயா பேசின மாதிரி தான் எடுத்தோடனே தன்னம்பிக்கை வகுப்புகள் நடத்துகிறாங்க நீங்கள் கடல்களை தாண்டலாம் மலைகளை தாண்டலாம் நான் மனசுக்குள்ளே இந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரியை தாண்டிட்டா போதும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கேன் ஒரு வாரம் போச்சு ரெண்டு வாரம் போச்சு ரெண்டாவது வாரத்தில் இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தப்ப இந்த கல்வியினுடைய அருமையை தெரிஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது வாரத்திலே நான் உனக்கு கண்டுபிடிச்சு என்ன தெரியுமா ரெண்டு வாரத்தில் கண்டுபிடிச்சேங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் மைண்டில் என்ன தெரியுமா இந்த ஜென்மத்தில் என்னால் இன்ஜினியர் ஆக முடியாதுங்கிறத கண்டுபிடிச்சிட்டேன் எல்லாரும் கொஞ்சம் கூட வைக்கம் இல்லாமல் நூற்றுக்கு நூறு வாங்குறாங்க எனக்கு சங்கடமாக இருக்குமா இருக்காதா ஏன் ஒரு ரெண்டு மார்க் கம்மியாக தான் வாங்கிய விட மாட்டாங்க செஞ்சுரி அப்படியே வாங்கிட்டே இருந்தாங்க ஏன் ஹெச்ஓடியெல்லாம் கூப்பிட்டாங்க தம்பி இங்கே வாப்பா டிபார்ட்மெண்ட் வாப்பா மேடம் சொல்லுங்கள் மேடம் தம்பி இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நீ ஒரு ஹெல்ப் என்ன பண்ண சொல்லுங்க மேடம் உன் வாழ்க்கையில் நீ இன்ஜினியராக மட்டும் ஆகிடாதப்பா அப்படின்னு வேதனை ஐயா என் குடும்பத்தினுடைய மொத்த சொத்தையும் விற்று நான் போய் சேர்ந்துட்டேங்க ஐயா நாலு வருஷம் படித்தாகணும் லட்ச லட்சமாக கட்டியிருக்கேன் ஃபீஸு என் கிளாஸில் இருக்க அத்தனை பேரும் ஆம்பளை பொம்பளை எல்லாரும் படிக்கிறாங்க நான் மட்டும் படிப்பு வரல லாஸ்ட் ஷோவில் உட்காடுறேன் மதிப்பு இல்லை மரியாதை இல்லை ஆனால் கல்வியுடைய அருமையை பாருங்கள் என்னைக்காது ஒரு நாள் என் வாழ்க்கை மாறும் அதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு வரும் நான் காத்திருந்தேன் அந்த நாள் வந்தது அந்த நாளுக்கு பேர் தான் கல்லூரி கலை விழா கல்ச்சுரல்ஸ் ஆஹா நம்ம தான் சின்ன வயசுல இருந்து பேச்சு போட்டி கவிதை போட்டி எல்லாம் பேசிருக்கிறோமே போய் கலந்துக்கலாம் பத்து பேர் பேச வருவாங்க அதுல ஒரு பரிசு கன்ஃபார்ம்டா வாங்கிடலாம்னு ஆசையா போனீங்க அங்க அன்னைக்குன்னு பார்த்தா அறுபத்தி ரெண்டு பேர் வந்திருந்தாங்க பேச்சு போட்டிக்கு இந்த படிக்கிற பசங்க படிப்போட விட மாட்டாங்க பேச்சு போட்டிக்கு வருவானுங்க ஓட்டப்பந்தயத்துக்கு வருவானுங்க சைக்கிள் ஓட்ட வருவாங்க ஏண்டா நான் என்னைக்காவது படிக்க வந்திருக்கேன்னாடா இல்லை என்னைய சா வடிப்பானுங்க சரி நான் வெயிட் பண்ணேன் தலைப்புங்கயா அப்படின்னு அது ஸ்பாட்டில் தான் கொடுப்போம் சரி டோக்கன் வந்து எடுத்துக்கங்க நாங்கள் போய் நான் டோக்கன் எடுத்தேன் என் நம்பர் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டு அதான் எனக்கு வந்து நாற்பத்தோரு பேர் பேச போகிறாங்க நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நீங்கள் என்ன தலைப்பு கொடுத்தாலும் ஐ வில் டாக் அபவுட் ஐயா அப்துல் கலாம் என்னை திட்ட முடியாது குறை சொல்ல முடியாது எனக்கு பரிசு கொடுத்தே ஆகணும் மூணு பரிசு விட வாங்கிடலாம் அப்துல் கலாம் வச்சு ஒப்பே தேர்லான்னு ஆசையாக உட்காந்துருக்கேன் அன்னைக்கு எனக்கு முன்னாடி பேசின நாற்பத்தோரு பேரும் அப்துல் கலாம் பற்றியே பேசுகிறானுங்க அதாவது இதுக்கு மேல ஐயாவே உயிரோடு மறுபடியும் பிறந்து வந்தா கூட பேசுறதுக்கு பாயிண்ட் இல்லை முடிச்சுட்டாங்க அப்புறம் இந்த பேச்சாளர்கள்லாம் பேச வந்தா மேடையில் வந்து உடனே பேச மாட்டோம் தெரியுமா ஒரு கிமிக் பண்ணுவோம் மேடை வந்துட்டோம் அனைவருக்கும் அப்படிலாம் ஆரம்பிக்க விட்டாங்க தாமரை போல இருக்கக்கூடிய நட்டுவர் அவர்களே அப்படிமாங்க முன்வரிசையில் இருக்கவங்களாம் குற்றாலம் பார்டரில் இருக்க மாதிரி முகத்தை தொடச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் பயமாக இருக்கும் நான்லாம் யோசிப்பேன் இந்த பையன்லாம் வீட்டில் சாப்பிடும் போது ரசம் எப்படி கேட்பான் அம்மா அவர்களே அந்த கடுக்கு திப்பிளி போட்ட ரசத்தை எடுத்து வந்து மூஞ்சில் ஊற்றிரும் அந்த அம்மா மூதேவியே அப்படி பேசுகிறேன் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் இப்பெல்லாம் பேசக்கூடாது பேசுகிறாங்க பேசுகிறாங்க என்னுடைய வாய்ப்பு வருது நான் என்ன பண்ணேன் மேடையை நோக்கி ஓடும்போது வேகமாக அப்துல் கலாம்லேருந்து என்னுடைய டாப்பிக்கை மகாத்மா காந்திக்கு மாற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருக்கோம் அதே ஃபார்முலா யாரும் என்னை திட்ட முடியாது குறை சொல்ல முடியாது ஒப்பேற்றிக்கலாம் மேலே போனேன் ஏன் ஒரு டாபிக் கொடுத்தாங்க நீங்கள் கண்ட மாமனிதர் அப்படின்ட்டு சூப்பரு வச்சு ஒப்பே தெரியல மேலே போனேன் ஒரே ஒரு விஷயம் பண்ணேன் எல்லோரும் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி நம்ம ஆரம்பிக்க கூட வித்தியாசமாக ஆரம்பிக்கணும் நான் என்ன தெரியும் பண்ண இப்படி ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஊரில் ரயில் ஓடி கொண்டு இருந்தது ஜட்ஜு நிமிந்து பார்த்தார் யார் இந்த லூஸு தம்பி இது பேச்சு போட்டி ஐயா பேசுவீங்க பேசு ஒரு ஊரில் ரயில் ஓடி கொண்டு இருந்தது ரயில் ஓடிய ஊரின் பெயர் தென்னாப்பிரிக்கா ரயிலுக்குள் இருந்தது இந்திய இளைஞன் அவன் கைக
அப்படியே புடிச்சிட்டேன் நானு தில்லையாடி வள்ளியம்மையை சந்திக்கிறார் தென்னாப்பிரிக்கால பாரிஸ்டர் பட்டம் அங்கிருந்து இந்தியாவுக்கு வராரு அப்படியே ஃப்ளோல பேசுவோம்ல அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கு இங்க வராரு இங்க பண்டிதர் நேரு சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் அண்ணல் அம்பேத்கர் நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் வட்டமேசை மாநாடு கட கட்ட 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 சொல்லிக்கிட்டு வரேன் வெளியேந்து மறந்தோம் <laughs> வாழ்க்கை <laughs> சடார் நகர்ந்து இறங்கிட்டேன் யாரும் கை தட்டவில்லை பரிசு கிடைக்கவில்லை வேர்த்து கொட்டி கண்கள் கலங்கி அங்கிருந்து ஓடுறேன் அழுக அப்படியே முகமெல்லாம் சிவந்து கலங்கிய கண்களோடு ஓடுறேன் சின்ன வயசுலயா பதினேழு பதினெட்டு வயசு இருக்கும் அந்த தோல்வியை நான் தாங்க முடியல அந்த வயதில் எல்லோரும் எடுக்கும் தப்பான ஒரு முடிவை நான் எடுத்தேன் தோல்வியை தாங்க முடியாம ஓடி கடைசி வாய்ப்பு போயிருச்சு காலேஜ் பின்னாடி ஓடுறாங்க ஒரு பாடும் கிணறு அந்த வயசு அப்படி அந்த ஒரு அந்த ஸ்ட்ரெஸ் தாங்க முடியல தப்பான முடிவு எடுக்கிற ஓடி அந்த பாழுங்கனத்தை தாண்டி காலேஜ் கேன்டீன்ல முட்டை பப்ஸ் வாங்கி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டேன் சாப்பாடு முக்கியம் இன்னும் அந்த காலேஜ்ல முட்டை பப்ஸ் எல்லாம் இருக்கா இருக்கா தெரியல அப்பெல்லாம் மூன்று ரூபா ஒரு முட்டை பப்ஸ் வாங்கி ஒன்னு ரெண்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ஏன்னா சாப்பாடு நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் போட்டி முடிஞ்சுதான் ஆனா இன்னைக்கு வந்த நடுவர்கள் நல்ல நடுவர்கள் இன்னைக்கு வந்திருக்க கெஸ்ட் மாதிரிதான் அவங்க ரிசல்ட் இது மாதிரி ஸ்பீக்கர்ல சொல்றாங்க நான் நின்று சாப்பிட்டுக்கிட்டே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் சோக கதையை நல்லா சொன்னாங்க அருமையா பேசினீங்க மாணவிகள் அருமையா பேசினாங்க மாணவர்கள் இப்படிலாம் பேசினாங்க டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிங்க வித்தியாசமா பேசுங்க எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டே வரேங்க நான் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் அதுல ஜட்ஜு சொல்றாரு ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ராஜ்மோகன் ஒரு பையன் காந்தியை பத்தி வித்தியாசமாக ஆரம்பித்து குரானாலஜிக்கல் ஆர்டர்ல வரிசை அப்படியே கட கட்ட 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 காந்தியை பத்தி அழகா சொல்லிக்கிட்டே வந்து கடைசியில காந்தி செத்த துக்கத்தை சொல்ல முடியாம அழுதுகிட்டே போனா பாருங்க அவனுக்கு பரிசுட்டார் சார் அதிர்ச்சியில நான் பப்ச முழுங்கிட்டேன் அப்படியே அருமையான தொகுப்பாளர் இங்க இருக்காரு இவரை மாதிரிதான் இன்னைக்கு ஒருத்தங்க கத்துறாங்க ராஜமோகன் மேடைக்கு வருவோம் எங்க இருந்தாலும் மேடைக்கு வருவோம் நான் எனக்கு ஓடுறேன் கடகாரர் துட்டுன்றாரு அங்க கத்து இங்க துட்டு அங்க கத்து என்ன பண்ணுன்னு தெரியல ஆனா நான் பரிசு வாங்கிட்டு வந்து மொத்தமா செட்டில் பண்றேன்னு ஓடுறேன் மேல போறேன் ஒரே கை தட்டல்ங்க அந்த கை தட்டலுடைய மகிமை அந்த கற்றறிந்த சபையில் வரக்கூடிய கை தட்டலுடைய அருமை இருக்கு பாருங்க பெரிய புண்ணியம் பெரிய புண்ணியம் மேல ஏற எல்லாரும் கை தட்டுறாங்க எல்லாருக்கும் கை கொடுக்குறேன் அந்த ஜட்ஜு கேட்கிறாரு தம்பி ஏன்பா இன்னும் முகம் ஒரு மாதிரி இருக்கு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் தொண்டை அடைக்குது சார் அப்படின்னேன் அதுக்கு அவரு காந்தி அப்ப செத்த துக்கம் இன்னுமாவும் தொண்டை அடைக்குதுனார் பாருங்க ஆனா அடுத்த நாள் முதல் என் பேரு தமிழ் பேச்சு ராஜ்மோகன் மாறி போச்சுங்க அதற்கு முதல் நாள் வரை நான் நடந்து போனா கல்லூரியில எனக்கு மரியாதை இல்லை கல்லூரியில ஒரு ஹாஸ்டல் இருக்கு அங்க ஒரு பெரிய நாய் நாட்டு நாய் வளர்த்தாங்க நெஞ்சிட்டு இருக்கும் நான் நடந்து போகும்போது அதோடைய சாப்பாடு தட்ட ஒழிச்சு வைக்கும் நான் எதுவும் எடுத்துக்கிற மாதிரி ஆனா இந்த சம்பவம் இந்த முதல் பரிசுக்கு அப்புறம் நான் நடந்து போறேன் சீனியர் அக்காங்க பேசிக்கிறாங்க ஏ அந்த பையன் தாண்டி ஃபர்ஸ்ட் இயர் பையன் சீனியர்ஸ் எல்லாம் தோக்கடிச்சுட்டான் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது ஹாய் யா மீ வெறும் பேச்சு ராஜ்மோகன் தமிழ் பேச்சு ராஜ்மோகனா மாறி போன ஒரு நொடி வாழ்க்கை மாறிடுச்சு எனக்கு எது வராது இங்கிலீஷ் வராது மேக்ஸ் தகராறு தூக்கி தள்ளிவை எது வரும் தமிழ் வரும் தமிழ்ல படிக்க ஆரம்பிச்சேன் வெட்டியாக மைதானத்துல குட்டி சுவர்ல உட்காந்து நேரத்தை பொழுத கழிக்காம நூலகத்துல போய் முட்டி மோத ஆரம்பிச்சேன் 
அரை மணி நேரம் காலேஜுக்கு சீக்கிரமா போவேன் அரை மணி நேரம் காலேஜ் விட்டு லேட்டா தான் போவேன் தினம் ஒரு புத்தகம் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பத்திரிகைகள் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அப்போதுதான் தெரிந்தது இந்த உலகத்தில் உனக்கு வராதுன்னு ஒரு விஷயம் கிடையாது வராத விஷயத்தை தூக்கி போட்டு வரும் விஷயத்த பாருங்க நல்லா நல்லா கைத்தரலாம் நல்லா கைத்தரலாம் தப்பு இல்லை நான் உங்க எல்லாரையும் சேர்த்து சொல்றேன் கல்வி என்பது கல்லூரியிலோ பள்ளிக்கூடத்தில் படிப்பது கிடையாது இருபத்தோரு வயசு வரைக்கும் பையன் படிக்கிறது கிடையாது அது மதிப்பெண் வாங்குவதற்காக மார்க் வாங்குவதற்காக மனப்பாட சக்தியை நிரூபிப்பதற்காக மெமரி பிளஸ் போட்டி அப்ப எது கல்வி எது கல்வி சொல்வோம் நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த வாழ்க்கையே ஒரு பல்கலைக்கழகங்க காலையில தினம் காலையில எழுந்த உடனே கண்ணாடியை பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும் நான் என்ன வச்சு சொல்றேன் காலை எழுந்த உடனே கண்ணாடியை பார்த்து என்ன தெரியுமா தோணும் இன்னும் கொஞ்சம் வெள்ளையா இருந்திருக்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் ஹைட்டா இருந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் அஜித் குமார் மாதிரி இருந்திருக்கலாம் தோணும் நம்ம கிட்ட எது இல்லையோ அதுதான் தோணும் ஆனா ஒரு செய்தி சொல்றேன் கவனிங்க இந்த மனித உடல் இருக்கு பாருங்க இந்த மனித உடலை நான்காக பிரித்தால் கடைசியில் வரக்கூடிய கால் பகுதி அதனால இது பேர் கால் இந்த உடல் கீழே சரிகிற போது முதலில் முட்டுகிற இடம் அதனால இதுக்கு பேர் முட்டி இந்த கால் பகுதியும் முட்டியும் உடலோடு தொட்டு கொண்டு இருக்கும் இடம் அதனால இதுக்கு பேர் தொடை உடலை ரெண்டா பிரிச்சா இடையில வர டோல்கேட்டு அதனால இதுக்கு பேர் இடை சாப்பிட்ற உணவெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கணும் வா இரு அதனால இதுக்கு பேர் வயிறு இதமான அன்பான காதல் நினைவுகள் இருப்பதால் இதன் பேர் இதயம் சொல்லும் போதே இதமா இருக்கும் மொத்த உடலுக்கு ஒரு தலைவர் பேரு தலை தலைவனையும் உடலையும் இழுத்து வைத்திருக்கிற இடத்துக்கு பேரு கழுத்து தலைக்கு மேல ஒண்ணு உனக்கு பேர் முடி இந்த எவல்யூஷனில் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் பல மில்லியன் ஆண்டுகள் போராட்டத்தின் மூலம் ஜெயித்த மிகப்பெரிய உலகத்தின் பூமி பந்தின் பொக்கிஷம் உங்களிடம் என்ன எல்லாம் யோசிக்காதீங்க உங்களிடம் நீங்க இருக்கீங்க ராஜ்மோகன் கிட்ட ராஜ்மோகன் இருக்கா வாழ்க்கையில நான் ஜெயிப்பேன் நினைச்சா ஜெயிப்பேன் அந்த போட்டியில நான் ஜெயிக்கணும்னு நினைச்சேன் ஜெயிச்சேன் இன்னொரு விஷயத்த யோசிச்சேன் என் கல்லூரிக்காக பேச்சு போட்டிக்கு போக ஆள் இல்லை புரியல் கல்லூரிக்காக எல்லா போட்டிக்கும் போவாங்க பேச்சு போட்டிக்கு போகவே மாட்டாங்க ஏன்னா ஆண்களினுடைய அமைப்பே அப்படி காலையில ஒருத்தன் எழுந்து ஆபீஸ் போறான் வீட்டுக்கு வரான் அவ்வளவுதான் தெரியும் ஆனா அந்த ஆம்பளையுடைய மனநிலை ஒரு வாட்டி யோசிச்சு பாருங்க பெண்கள் காலையில எழுந்து காக்கா குளியல் குளிச்சு குரங்கு மாறி எதையோ தின்னு குதிரை மாறி ஆபீஸுக்கு ஓடி அங்க எருமா மாடு மாதிரி வேலை பார்த்தா நம்மள மாடு மாறி மேல அதிகாரி திட்டுவான் அவன் கிட்ட முதல கண்ணீர்லாம் விட்டு சாயந்தரம் வீட்டுக்கு திரும்பி வந்து இந்த மாமியார் மருமகள் சண்டைக்கு நடுவில் லோ 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 நாய்க்குட்டி மாதிரி அலைஞ்சு நைட்டு எல்லாரும் தூங்கிட்ட பிறகு ஆந்த கொட்டா மாதிரி முழித்தே இருக்கிற நடமாடும் மண்டலூர் ஜூ தான் இந்த ஆம்பளைகள் என்ன என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம வாழ்க்கை மாறும்ன்ற ஒரு நம்பிக்கையில ஓடுவோம் ஆனா அது எப்ப வரும் தெரியாது அந்த வாய்ப்பு எப்ப வரும் தெரியாது நான் அந்த போட்டியில ஜெயிச்ச பிறகு அந்த வாய்ப்பு என் கல்லூரிக்கு வருங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பேச்சு போட்டி கவிதை போட்டிக்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல இருந்து போக ஆள் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எல்லா போட்டியிலும் போய் கலந்துகிட்டேன் என்னுடைய படிப்பு தானாக சரியாக வந்தது நமக்கு எது வராதுங்கிறத தூக்கி போட்டு எதுவும் வருங்கிறத கண்டுபிடிச்சேன் எல்லா போட்டியிலும் போய் கலந்துகிட்டேன் விஜய் டிவில ஒரு போட்டி நான் ஆட்சி தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பேச்சாளருக்கான தேடல் நானும் இதே மாதிரி தான் ஆஹா இன்னும் ஒரு நூறு பேருங்கிறது இருநூறு பேர் வந்திருப்பாங்க போய் ஜெயிச்சிடலாம் ஆசையா போனாங்க ஒரு லட்சம் போட்டியாளர்கள் வந்திருந்தாங்க நாம இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் இங்கிலீஷ் சுத்தம் தமிழ் கொஞ்சம் வரும் அங்க போனா தமிழ் எம்பில் பிஹெச்டி படிச்சு முடிச்சு தமிழ் மாணவர்களுக்கு சொல்லி தர தமிழ் பேராசிரியர்கள்லாம் போட்டிக்கு வந்துட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டம் ஒரு லட்சம் போட்டியாளர்கள் ஐயா சுன மாதிரி தான் இறுதி இலக்க பத்தி நான் யோசிக்கல ஜெயிக்கிறோம் தோக்குறோம் தூக்கி போட்டு இந்த நொடி நான் என்ன பண்றேன் சந்தோஷமா இருக்கேன் போய் கலந்துக்கும் ஒவ்வொரு போட்டியா ஜெயிப்போம் கிட்டத்தட்ட ஓராண்டு காலம் தமிழ் பேச்சு எங்கள் மூச்சு சீசன் டூ ஒரு வருட காலம் நடைபெற்றது அதுல ஒரு லட்சம் போட்டியாளர்கள் கலந்துகிட்டாங்க லாஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்து முட்டை பப்ஸ் சாப்பிடுவதையே வாழ்நாள் லட்சியமாக வைத்துக் கொண்டு முட்டைகளாக வாங்கி கொடுத்த அந்த ராஜ்மோகன் சுமாராக படிக்கக்கூடிய ஒரு ராஜ்மோகன் ஒரு லட்சம் பேரையும் தோற்கடித்து தமிழ்நாட்டின் தலை சிறந்த பேச்சாளராக டைட்டில் வினராக வந்தேன் என்பதை பணிவோடு இந்த சபையில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அப்ப எது கல்வி கல்வி எனும் செல்வங்கிறது ஏன் வெறும் மதிப்பெண்கள் இல்ல அனுபவத்தில் இருக்குங்க நம்ம வாழ்க்கையில இருந்து எதை கத்துக்கிறோங்கிறதுல இருக்கு அத கல்வியா எப்படி பயன்படுத்தி மத்தவங்களுக்கு எப்படி நம்ம உதவுறோங்கிறதுல இருக்கு இன்னைக்கு இந்த தேதியில உலகத்திலே சிறந்த நாடு எதையா ஒண்ணு எடுத்துக்கோங்க அவங்க ஜெயிச்சதுக்கு காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க சிங்கப்பூர் இந்த கூட்டத்துல எத்தனை பேர் சிங்கப்பூர் பாத்திருக்கீங்க
உலகத்திலேயே சிங்கப்பூர் ஒரு குப்பை மேடு இன்னைக்கு எப்படி இருக்கு உங்களுக்கே தெரியும் எல்லா குப்பையும் அங்க கொட்டுவாங்க எல்லா நோயும் முதல்ல அங்கதான் வரும் அப்படி ஒரு நாடு எங்களுக்கு வேணாம் மலேசியா சிங்கப்பூரை தூக்கி போட்டுருச்சு முதல்ல மலேசியாவின் ஒரு சிறு பகுதி சிங்கப்பூர் இப்படி ஒரு நாடு எங்களுக்கு வேண்டான்னு பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டும் தூக்கி போட்டுருச்சு சிங்கப்பூர் வேற வழியே கிடையாது சிங்கப்பூர் தனி நாடு ஆகணும் இப்ப அந்த சுதந்திர தினத்தப்ப அழுதுகிட்டே அங்க ஒரு தலைவர் பேசுறார் லீ குவான் யூ அழுதுகிட்டே அந்த ஆள் ஒண்ணே ஒன்னு சொன்னார் ஒரு சவள பிள்ளைய தூக்கி போடுற மாதிரி எல்லாரும் சேர்ந்து சிங்கப்பூரை வேண்டாம் தூக்கி வீசிட்டீங்க ஆனா ஒன்னே ஒன்னு சொல்றேன் இதே தேசத்தை குப்பை மேடாக கொள்ளை நோய்கள் பரவக்கூடிய குற்றங்கள் அதிகமாக நடக்கக்கூடிய சிங்கப்பூரை இன்னும் முப்பது ஆண்டுகளில் உலகத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் நேஷன் அதாவது முதல் தர நாடாக மாற்றி காட்டுவேன்னு சொன்னார் அதை இருபத்தி ஒன்பது ஆண்டுகளில் மாற்றி காட்டினார் லீக் வாங்கியூ அவர் அடிப்படையில் கையில் எடுத்தது தெரியுமா ரெண்டே விஷயம் ஒன்னு கல்வி இன்னொன்று ஒழுக்கம் யாராவது ஊழல் பண்றாங்களா பதினஞ்சு நாள் விசாரி இரவு பகலா விசாரி தப்பு பண்ணிருந்தா தூக்கில் போடு தப்பு இல்லையா அவர் வேலை செய்ய விடு ஒழுக்கம் குப்பை போடுறானா அவங்க கிட்ட போய் விளம்பரம் கிடையாது தயவு செய்து குப்பை போடாது கிடையாது பிடிச்சிட்டு கொண்டு போய் ஜெயிலில் போடு பபுல்கம் எழுறானா சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு பபுல்கம் பபுல்கம்க்கு இங்கே தடை போடு போதைப் பொருள் சொல்லி சொல்லி பார்த்தாரு யாரும் கேட்கல போதைப் பொருளோட கிடைச்சானா உடனடியாக எக்ஸிக்யூஷன் தூக்கில் போடு அங்கு சிங்கப்பூர் வளர தொடங்கிய போது அவரை காத போய் கடிச்சாங்க அவர் சீனார் மேண்ட்ரின் மொழி பேசக்கூடிய சைனாக்காரரு அவர்கிட்ட போய் சொல்றாங்க மிஸ்டர் லீ நீங்க ஒரு மேண்ட்ரின் மொழி பேசக்கூடியவர் இங்கிலீஷ் கான்வென்ட்ல படிச்சவர் சிங்கப்பூர் இப்ப டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆனா இப்போது சுத்தி சுத்தி பார்த்தா தமிழ் ஆளுங்க தமிழ்ல பேசுறவங்க வியாபாரியா இருக்கிறாங்க அமைச்சர்களா இருக்காங்க எம்பியா இருக்காங்க அவங்கள கண்ட்ரோல் பண்ணுங்கன்னா அந்த சிங்கம் என்ன தெரியுமா சொன்னாரு இன்று சிங்கப்பூர் சொர்க்கமாக இருக்கிறது நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் இதே சிங்கப்பூர் குப்பை மேடாக இருந்த போதும் இங்கு உடைத்து கொண்டே இருந்த ஒரே இனம் தமிழினம் அவங்கள நான் தூக்கி போட மாட்டேன்னு கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றினார் நாதன் என்ற ஒரு மனிதரை ஒரு தமிழரை சிங்கப்பூரினுடைய பிரைம் மினிஸ்டரா மாத்தி காமிச்சாருங்க நீங்க எண்ணிக்காது உங்களுடைய குழந்தைங்க ஒரு இன்பஸ் சுற்றுலா சிங்கப்பூர் கூட்டு போனா உங்களை மனசுல வச்சுக்கோங்க அந்த ஊர்ல நிலத்தடி நீர் சொட்டு கிடையாதுங்கயா ஒரு சொட்டு தண்ணி கிடையாது அப்ப என்ன பண்ணாங்க இம்போர்ட் பண்ணி பண்ணி பார்த்தாங்க முடியல அங்க படிச்ச பிள்ளை எல்லாம் கூப்பிட்டாங்க எப்பா நீங்க எல்லாம் படிச்சவங்க தானே நம்ம ஊர்ல ஒரு சொட்டு தண்ணி இல்லை என்ன பண்ணலாம் அந்த பிள்ளைங்க சொல்லிச்சு ஐயா நம்ம கழிவு நீர் இருக்கு பாத்ரூம்ல இருக்கு பாருங்க அந்த தண்ணியை வேணா சுத்திகரிக்கலாமா கேட்டவன அதிர்ச்சியா இருக்கும் எப்பா பாத்ரூம்ல ஒண்ணுக்கு ரெண்டு போன தண்ணி எப்படியா சுத்திகரிப்பீங்க ஐயா இன்ஜினியரிங்ல வாய்ப்பு இருக்கு இரண்டரை லட்சம் முறை அதை நாம ரீசைக்கிள் பண்ணா உலகத்தின் பரிசுத்தமான குடிநீரை உருவாக்க முடியும் பண்ணுகடான்ட்டாரு இப்பவும் நீங்க சிங்கப்பூர் போனீங்கன்னா கவர்மெண்டே வாட்டர் பாட்டில் தரும் ஒன்னும் அச்சப்படாதீங்க அது பாத்ரூம்ல இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட தண்ணீர் தான் ஆனால் உலகத்தின் மிக பரிசுத்தமான தண்ணீரை அந்த உடைப்பாளிகள் கல்வியின் மூலமாக உருவாக்கிட்டாங்க நாம இன்னும் சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம எதுக்கு சண்டை போடுறோன்னே தெரியாது எல்லாத்துக்கும் சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா சிங்கப்பூர் மாறிக்கொண்டே இருக்கு அடிப்படையில அவங்க எடுத்துக்கிட்டது ஒன்னே ஒன்னு என்னது கல்வி இன்னொன்னு ஒழுக்கம் எனவே கல்வி என்னும் செல்வம் வாழ்க்கையில எந்த வயசுலையும் நீங்கள் அடைய வேண்டிய செல்வம் இதே மாதிரி விஜய் தொலைக்காட்சியில பட்டிமன்றம் எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருந்தேன் அருமை நண்பர் கவிஞர் ராகவ் மகேஸ்வரன் அவர் ஒரு உங்க ஊருக்காரரு ராகவுக்கு ஒரு நல்ல கைத்தட்டல் தாங்க இதை போன்ற பல நண்பர்கள் தேவக்கோட்டை ராமநாதன் ஏன் இந்த கூட்டமே நடுராத்திரி ஈரோடு மகேஷன போன் பண்ணி தம்பு போரியானாரு அன்னை அன்பு கட்டலே உடனே போயிருவேன் அது மாதிரி நல்ல நண்பர்கள் விஜய் டிவில எல்லாருமே கோபிநாத் அண்ணன் ஆரம்பிச்சு ஈரோடு மகேஷ் வரைக்கும் என்னை ஆளாக்கி அழகு பார்க்கக்கூடிய அன்பு அண்ணன்கள் அப்படிப்பட்ட விஜய் டிவில இருந்து மறுபடியும் ஒரு போன் வந்தது ராஜ்மோகன் மிஸ்டர் அண்ட் மிஸ்டர் சின்னத்திரைன்னு ஒரு நிகழ்ச்சி ஜாலியா இருக்கும் வாங்க அப்படின்னா எனக்கு கொஞ்சம் யோசனையா இருந்தது ஏன்னா இந்த நிகழ்ச்சி பொண்டாட்டியும் கூப்பிட்டு போனோம் நான் நம்பி போனேன் போயிட்டோன்னா மைக் எடுத்தோன்னா நீங்க மைக் எடுக்காதீங்க நீங்க தான் நல்லா பேசுவீங்களே மைக்க உங்க வீட்டை மாட்ட கொடுங்க நாங்க எனக்கு திக்குன்னு ஏன்னா நம்மால எப்ப எதை பேசணும்னு எனக்கே தெரியாது நம்பி கொடுத்தேன் நான் கஷ்டப்படுத்தல உங்களுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா சார் கைத்தட்டி சிரிக்கிறாப்ல மைக்க கொடுத்தோன்னா என் ஒய்ஃப் பேர் கவிதா அவங்க கிட்ட கேட்கறாங்க சொல்லுங்க கவிதா ராஜ்மோகன் சாரை பத்தி சொல்லுங்க அவர் வீட்டுல எப்படி நான் மைண்டுக்குள்ள யோசிக்கிறேன் நம்ம கிட்ட ஒரு மூவாயிரம் புக்ஸ் கலெக்ஷன் இருக்கு அதை பத்தி சொல்லுவாளா யார் என்ன உதவி கேட்டாலும் ஓடி பே செய்வோம் உத
இது என்ன பெரிய பொருளாதார சிந்தனையா எனக்கு நெஞ்சு வழியே வந்துருச்சு அம்மா என்னம்மா அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு எபிசோடும் முடியும் போதும் அந்த இவிபி நெப்பூந்தமல்லியில் செட்டில் ஆரம்பிச்சு வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் காரில் தினம் சண்டை சார் ஐயா சொல்லும் போதெல்லாம் நான் என்னை யோசிச்சு பார்த்துக்கிட்டேன் அங்கே சிரிக்க சிரிக்க தேங்க்யூ அப்படிலாம் பேசிட்டு காரில் ஏறணும்னா சண்டை நீ அதை சொன்னால் இதை சொன்னால் அதை பண்ணியா இதை பண்ணி அதை பண்ணி ஒரே சண்டை ஃபைனல்ஸ் நெருங்கிருச்சு ஐம்பத்தெட்டு எபிசோட்ஸ் தாண்டி ஃபைனல்ஸ் நெருங்கிருச்சு ஜெயிச்சா முதல் பரிசு உள்ள போய் போராடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் பொது அறிவு கேள்வி பதில் நான் நினைச்சேன் ஆஹா நம்ம கூடவே இருந்திருக்காங்க நம்ம ஒய்ஃபு ஜென்ரல் நாலேஜ் பிச்சுருவா அப்படின்னு ஆசையா இருக்கேன் அவங்க கிட்ட கேட்டாங்க மா மகாபலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது மாக்காப்பா கேட்கிறாப்ல இந்த டோல் கேட் வரும்ல அந்த டோல் கேட் கட்டணம் எவ்வளவு நான் குஷி ஆயிட்டேன் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு மகாபலிபுரத்துடைய பஞ்சாயத்து சேர்மனை விட அந்த ஊருக்கு அதிகமாக போடவே நான் தான் வாராரம் போயிருவேன் பக்கத்துல உட்காந்துருப்பாங்க எழுபது ரூபா டிக்கெட் கரெக்டா சொல்லிடுவாங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் கேள்வி என்ன மகாபலிபுரம் உள்ளே நுழைகிற போது டோல் கேட் கட்டணம் எவ்வளவு அமைதி சரி அப்போ நான் என்ன நினைச்சேன் தெரிஞ்சா தெரிஞ்சதுன்னு சொல்லிடு தெரியலன்னா தெரியலன்னு விட்டுரு அப்படின்னு நான் நினச்சிக்கிட்டே இருக்கேன் டக்குன்னு யோசிச்சுட்டு சொல்லுது என் ஒய்ஃபு மகாபலிபுரம் உள்ள நுழையும் போது என் வீட்டுக்காரரு மீடியான் போய் சொல்லிட்டு டிக்கெட் எடுக்காம அப்படியே போயிடுவாருச்சு சண்டை பயங்கர சண்டை எல்லாரோடு சிரிச்சு கக்கா பக்க சிரிச்சு மறுபடியும் கார்ல ஏறி பயங்கர சண்டை நீங்க ஏன் அப்படி சொன்னீங்க அதை பண்ணீங்க அதை பண்ணீங்க அதை ஆச்சா பூச்சா பூச்சா அப்புறம் என்னாச்சு அந்த இறுதி போட்டி நெருங்க நெருங்க ஒரு விஷயம் கவனிச்சேன் நாம் நிறைய படித்தோம் நிறைய புத்தகங்கள் வாசிக்கிறோம் தமிழ் பயிற்சி வின் பண்ணோம் சோசியல் மீடியாவில் நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் பண்ணோம் இன்டர்நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் எனக்கு கௌரவ டாக்டர் பட்டம்லாம் கொடுத்துருக்கு அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் தூக்கி வச்சுட்டு முதல் விஷயம் என்ன தெரியுமா செவ்வாய் கிரகத்தில் என்ன இருக்கிறது நிலாவில் தண்ணி இருக்கிறதா அதெல்லாம் தேடாதீங்க உங்கள் பொண்டாட்டி மனசில் என்ன இருக்குங்கிறத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் சார் அவன் தான் சார் வாழ்க்கையில் ஜெயிப்பான் பொண்டாட்டிக்கு பயந்த கைத்தட்டி அந்த பதினஞ்சு பேருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு உண்மை சார் அவங்க மனசில் என்ன இருக்குங்கிறத நீங்க வாய் விட்டு பேசணும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச கல்வியை நான் வாழ்க்கையில் சுட்டி காட்டணும் என்ன தெரியுமா ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல வேற எங்க நீங்க படிச்சாலும் அங்க தோத்து போனா தோத்து போனது ஆனா இந்த இல்லற வாழ்க்கைன்னு ஒரு கல்வி இருக்க பாருங்க இதில் தோர்த்தவன் மட்டும்தான் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கலாம் நீங்க வாழ்க்கையில ஜெயிக்கணுமா தயவு செய்து உங்களுக்கு கூட வாழும் தெய்வம் ஆனா பொண்டாட்டி கிட்ட தயவு செய்து தோத்து போங்க சார் வாழ்க்கையில நீங்க ஜெயிக்கலாம் அந்த இறுதி போட்டியில நான் போய் நிக்கிறேன் அந்த கிராண்ட் பைனலிஸ்ட்ல ஒருத்தரா கூட்டு போய் என்னுடைய ஒய்ஃப் உட்கார வச்சாங்க அதுல நான்கு முறை மயக்கம் போட்டு விழுந்தாங்க என் ஒய்ஃப் கடுமையான போட்டிகள் ஆண்கள் நல்லா ஜாலியா பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம் அதையெல்லாம் நிறுத்திட்டு கடுமையான போட்டிகளை பெண்களுக்கு கொடுத்தாங்க என் கண்ணே கலங்கிருச்சு போட்டியில எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த பெண்கள் படுற பாடு இருக்கு பாருங்க எனக்கு காதல் திருமணங்க நான் இலங்கையில் வேலை பார்க்க போயிருந்தப்ப அங்கே ஒரு அறிவிப்பாளராக ஒரு எஃப்எம்ல வேலை பார்த்தப்ப அவங்கள லவ் பண்ணி இங்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் விட அவங்க அப்பா யாருமே இங்கே இல்லை அப்பா அம்மா சொந்தக்காரங்க உறவுக்காரங்க யாருமே இங்கே இல்லை என்னுடைய அப்பா அம்மாவும் ஊரில் இருக்காங்க சென்னையில் நான் ஒரு சென்னை வாசி இது மாதிரி தான் நடுராத்திரி ஃபோன் பண்ணி கூப்பிடுவாங்க அப்படியே கிளம்பி பேச போயிடுவேன் எப்போ வருவேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்போ அவங்களுடைய தலை பிரசவம் சிரிச்சுக்கிட்டே ஜாலியாக சந்தோஷமாக எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டோம் ஹாஸ்பிட்டல் அந்த தேதியில் வந்து அட்மிட் ஆக சொன்னாங்க நல்ல டாக்டர் போய் அட்மிட் ஆனோம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகி டிவிலாம் இருந்தது நாங்கள் ஆதித்யா டிவி பார்த்து காமெடி சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் கக்கா பக்கா பக்கா கக்கன்னு திடீர்னு ஏங்க அப்படின்ச்சு என்னம்மா அப்படின்னு தண்ணி கூட உடஞ்சிருச்சுங்க ஏ லூஸ் ஹாஸ்பிட்டலில் தண்ணி கூட உடஞ்சா வேற கூட தருவாங்க வெயிட் பண்ணு ஏங்க போய் டாக்டர் கிட்ட சொல்லுங்கன்றால் எனக்கு ஆஹா இது வேற ஏதோ பிரச்சனை போல இருக்கு பார்த்தா பெட்டெல்லாம் ஈரமா இருக்கு டாக்டர் ஓடி வராங்க நர்ஸ் ஓடி வராங்க என்னன்னா வாட்டர் பேக் பிரேக் ஆயிடுச்சு எப்போ வேணால் குழந்த வெளில வந்துடும் நீங்கள் என்ன நீங்கள் நான் யார் நான் பேச்சால் இருங்க சரி அந்த அம்மாவை மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் இயற்கையான சுகப்பிரசவத்துக்கு முயற்சி பண்ணுவோம் சரி ரைட் நான் உட்காடுறேன் நமக்கு பிறக்க போகிறான் ஒரு பாகுபலி நீ அந்த ரயமே தயவு செய்து வாய மூடுங்க இல்லை திருவள்ளுவர் திருக்குறளிலே கணவனை மனைவி பற்றி கொன்று அமைதியாக இரு அமைதியாக இருக்கிறது இல்லைன்னா எனக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலைங்க நான் தமிழ்நாடு முழுக்கே பேசிக்கேங்க இலங்கை ஹாங்காங் கனடா துபாய் மலேசியா எல்லா நாட்டிலையும் போய் மோட்டிவேட் பண்ணுவேன் முதல்
சரி ஆப்ரேஷன் தேட்ரு கூப்பிட்டு போயிடலான்ட்டாங்க அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் மாத்துறாங்க கூப்பிட்டு வரோம் அப்படியே கைத்தாங்களா நான் கூப்பிட்டு போறேன் அப்படி கூப்பிட்டு போகும்போது இல்லைங்க வயிறு கலக்கிற மாதிரி இருக்கு நான் மோஷன் போனோட்டாங்க ஆயாம என்ன சொல்லுது ஐயோ தம்பி அப்படிதான் இருக்கும் அப்புறம் பிரச்சனை ஆயிரும் பிரச்சனைனா என்ன கேட்காத அப்படின்றாங்க இல்லம்மா நானே பார்த்துக்கிறேன் நானே கூப்பிட்டு போய் கூடவே இருந்து அவங்களுக்கு தேவையான எல்லா இயற்கை விஷயங்களும் அவங்கள பண்ண வச்சு அவங்கள சுடுத்தண்ணியில் ஒரு வாட்டி குளிப்பாட்டி மறுபடியும் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டு மறுபடியும் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் உள்ளே போகும்போது டாக்டர்கிட்ட கேட்குறேன் நான் கூட இருக்கலாமா தாராளமாக இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க அம்மா இல்லை அவங்க அம்மாலாம் கனடாவில் இருக்காங்க அவங்க கூடவே இருக்கிறோம் அந்த இடத்துல இல்லாத இருக்கின்ற எல்லா தெய்வங்களையும் நான் கும்பிட்றேன் என் கையை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்க என்னுடைய மனைவி அவங்களுடைய நகமெல்லாம் என்னுடைய கையில் அப்படியே பதிஞ்சு வழி தெரியல அப்படியே டாக்டர் கூப்பிட்டு கேட்குறேன் தம்பி இங்கே வாங்கலேன் சொல்லுங்கள் டாக்டர் இதை பார்த்திங்களா லேசாக தலை தெரியுது பாருங்கள் உங்களுடைய குழந்தை தான் நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ண சொல்லுங்கள் புஷ் பண்ண சொல்லுங்கள் நான் போய் கெஞ்சுறேன் கதறுறேன் அழுகுறேன் ஒரு பெரும் வழிக்கு அப்புறமேட்டு என்னுடைய மூத்த மகன் பகத்சிங் அப்படியே பிறந்த ஒரு ஆட்டுக்குட்டி போல் வெளில வந்தான் அவனை தூக்கி அப்படியே ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை தூக்கி போடுற மாதிரி அப்படியே அவனை தூக்கி என்னுடைய மனைவியுடைய அப்படி நெஞ்சு மேலே அப்படி போட்டாங்க வீழ்ந்த மகச்சி ப பிறந்த அதனுடைய மகன் பகத்சிங் அழுதான் அவ்வளோ நேரம் அழுதுகிட்டு இருந்த என்னுடைய மனைவி அழுகின்ற குழந்தைய பார்த்து சிரிச்சா உடஞ்சு போய் வாழ்க்கையில் கதறி அங்கேயே நான் அழுதுட்டேங்க முட்டி போட்டு அழுதுட்டேங்க ஆண்கள் நாம் கொண்டாடுத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்னே ஆஃபீஸ் போகிறோம் கஷ்டப்படுறோம் வெளி உலகத்தை பார்க்குறோம் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லைங்க எனக்கு தான் வெளியில் நல்லா தெரியும் சமூகத்தில் நான் தான் சுற்றுறேன் சொசைட்டியில் நான் தான் கற்றுக்கிறேன் எனக்கு தான் அறிவு அதிகம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க வீட்டில் சாதாரணமாக சொல்கிறேமே உனக்கு என்ன தெரியும் உனக்கு என்ன தெரியும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ நான் பெரிய அறிவாளியாக சொல்லுவேன் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க இந்த வழியை உலகத்தில் எந்த ஆனாலும் தாங்க முடியாது வழியை கண்டுபிடிக்க உலகத்தில் ஒரு கருவி செஞ்சாங்க அதுக்கு பிறகு டெல்மானி தெர்மோமீட்டர் மாதிரி டெல்லோமீட்டர் இந்த டெல்மானி பதினஞ்சு டெல் வரைக்கும் ஒரு எலும்பு வழி தாங்கும் இருபது இருபத்தஞ்சு டெல் அப்படியே ஒரு ஹேர்லைன் ஃப்ராக்சர் ஆகிடும் முப்பது டெல்லெல்லாம் போனால் நம்முடைய எலும்பு பொடி பொடி ஆகிடும் இரநூத்தி பதினாறு எலும்பு இருக்குது ஆனால் ஒவ்வொரு பெண்ணும் பிரசவத்தின் போது அவங்களுடைய பெல்விக் போன் சொல்கிற அந்த இடுப்பு எலும்பில் நாற்பதுக்கும் அதிகமான டெல்மானி அளவு வழியை பொறுத்துக்கிட்டு ஒரு உயிரை உருவாக்கக்கூடிய கோயில் உங்கள் கூட பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுடைய மனைவி தான் அவங்களுக்கு ஒரு அரங்கம் நிறைந்த கைத்தடல் பெண்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் அங்கேருந்து வெளில வரும்போது நான் இப்போ சொல்கிறேன் டாக்டர் நான் இப்போ வெளில போகலாமா இதுக்கு மேலே உங்கள் வேலை நீங்கள் வெளில போங்க அப்படின்னு வெளில வரும்போது என் மய என் ஒய்ஃப் விட மாட்டேட்றா கிட்டத்தட்ட அரை மயக்கத்தில் இருக்கா இல்லைம்மா ஒன்றும் இல்லாமல் இப்போ அவர் வெளில தாம்மா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒன்று சரிங்க அப்படின்னு விடுறா அந்த டாக்டர் அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க பற்றியா ஆதர்ச தம்பதிகள் இப்படி தான் இருக்கணும் ஏன் புருஷனும் இருக்கானே அப்படின்னா அந்த ரெண்டு பொம்பளை டாக்டருங்க அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறாங்க வெளியில் வர அப்போ தான் எங்கள் அப்பா அம்மா ஊர்லேருந்து பஸ்ஸை பிடிச்சி அத்தனை டோல்கேட்டை தாண்டி அப்படியே மேலே வந்து நிற்கிறாங்க என்னப்பான்றாங்கம்மா அவனுக்கு பேரம் பிறந்திருக்க மாட்டோம் எங்கள் அம்மா அல அப்பா அல அப்பா கல்வி எதுங்க தயவு செய்து இந்த பாடபுத்தகத்தில் இருக்கிறது கல்வின்னு சொல்லாதீங்கய்யா வாழ்க்கைங்கய்யா அந்த அனுபவத்தில் இருக்குங்கய்யா கல்வி நம்ம சேர்க்க வேண்டிய செல்வம் சொத்து பணம் கிடையாது சத்தியமாக இறைவனர்களால் உங்களுடைய எல்லா குழந்தையும் நல்லாயிருக்கும் நம்மளை விட நல்லாயிருக்கும் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய செல்வம் என்ன தெரியுமா இந்த வாழ்நாளில் கிடைக்கக்கூடிய அனுபவங்களை சொல்லி தரணும் ஏன் அந்த பிரசவத்தின் போது நான் கூடவே இருந்தேன் கொஞ்சம் கூட எனக்கு கூச்சம் இல்லை வெக்கம் இல்லை ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவை நான் பார்த்துருக்கேன் அப்பா எப்பயுமே அப்படி புத்தகத்தை வச்சு ஒரு கையில் புத்தகத்தை வச்சுருப்பார் மஞ்சள் நிற விளக்கு வெளிச்சத்தில் புத்தகத்தை ஒரு கையில் ஏந்தி சாப்பிட்டு கொண்டிருப்பார் அம்மா அப்படின்னு கண்ண முடிய வச்சோடனே அதே ஒத்த மஞ்சள் விளக்கம் அந்த கிச்சனில் இருக்காது சின்ன அதை விட ஒரு வாட்ச் கம்மியான பல்பு வெளிச்சத்தில் ஒரு பருப்பு சாம்பாரோ ஒரு கீரையோ கடைஞ்சி 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 சமைச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க இன்னைக்கு கிரைண்டர் வந்திருக்குங்க அன்னைக்கெல்லாம் கிரைண்டரே கிடையாது அவெல்லாம் அந்த மாவை ஊற வச்சு ஆட்டுக்கல்ல ஆட்டி 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 அவங்க கையெல்லாம் காய்ச்சி போயிருக்கும் அடுத்த நாள் ஒரு இட்லியோ தோசையை சொட்டு தருவாங்க அது அது அந்த தோசையை அந்த வெந்த அப்படியே முருகலான தோசையை பிச்சு சாப்பிடும் போது எங்கள் அம்மா உள்ளங்கையை பிச்சு சாப்பிட்ற மாதிரி எனக்கு இருக்கும் அந்த சின்ன வயசில் நான் நினைத்திரம் யோசிச்சேன் சே அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்களே அப்பா ஏன்ப்பா அம்மா இவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்கன்னு எங்கள் அப்பா என்ன தெரியுமா சொன்னார் மகனே நீ நல்லா படித்து பெரிய ஆளாகி நீ பங்களாலாம் கட்ட வேணாம் முடிஞ்சால் உங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு கிரைண்டர் வாங்கி தர அளவுக்காது நீ
அதை கிரில் கேட் போட்டு பூட்டி வச்சிருக்கிறான் ஒரு காக்கா குருவி கூட உள்ள வந்துட கூடாது பச்சை கலர்ல விளையாடிச்சு வச்சிருக்கான் வீட்டுக்குள்ளார யாருமே கிடையாது பெரியப்பா சித்தப்பா அத்த மாமா ஒரு தாத்தா ஒரு பாட்டி ஒரு ஆட்சி யாரும் கிடையாது ஒரு குழந்தை இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல இருந்து வீட்டுக்கு வருது அம்மா அப்படின்னு போனா அம்மா சீரியல் ஆல்ரெடி சங்கடமா இருக்கு என்ன இது பாண்டியன் எப்படி அப்பா அவருங்க கத்திட்டு இருக்காரு சார் டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிருவான் சார் ஆமா சார் வைடா ஐயா ஏன்டா அவன் சாவடிக்கிறான் அண்ணா அக்கா எல்லாரும் பிசி அப்ப அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுது அது போன் எடுத்து பாக்குதுங்கயா அல்லது டிவியை போட்டு பாக்குது அதுல கார்டூன் நெட்ஒர்க்ல சிங்கம் பேசுது புலி பேசுது ஐயா கரடி பேசுதுங்க நான் வாடா வருத்தப்படாத கரடிகள் சங்கம் அப்படின்னு பேசுது என்னைக்கோ செத்து போன டைனோசரா பேசுது குழந்தை கிட்ட அருமையான தமிழ்ல பேசுது பேச வேண்டிய அப்பா பேசல அம்மா பேசல வாயிலாத ஜீவன்கள் தொலைக்காட்சியில் பேசுகிறது வாயிருந்தும் நாம பேசாம போனோமே ஏங்கயா யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அந்த குழந்தைகளுக்கு எது கல்வி தயவு செய்து மனசு விட்டு பேசுங்க ஒரு நாளில் குறைந்தபட்சம் ஒரு மணி நேரம் ஆவது குடும்பத்திற்காக செலவு பண்ணுங்க நீங்க யோசிக்கலாம் இவர் வந்துட்டு அங்கிருந்து மோடி கோட்டை போட்டுக்கிட்டு இப்படி பயங்கரமா வரலாம் பேசலாம் எல்லாம் பண்ணலாம் நான் என் வாழ்க்கையில பரிசோதிக்காத ஒரு விஷயத்தை வெளியில பேசவே மாட்டேன் ஐயா மாதிரி கண்ணை முடி நம்பர் எல்லாம் திருக்குறளா சத்தியமா என்னால சொல்ல முடியாது நான்லாம் சரண்டர் தெய்வமே ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஃபார்முலாவை சொல்றேன் பேப்பர் பேனா வேணாம் இங்க பிரெயின் ஒண்ணு இருக்கு மனசு ஒண்ணு இருக்கு அதுல ஏத்திக்கங்க இதை மாத்தினா உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க புதிய புதிய விஷயங்களை கல்வியா கத்துக்க முடியும் என்னது உடல் உள்ளம் ரெண்டையும் சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஃபார்முலா எவ்வளவு செலவாகும் ஜீரோ யாரெல்லாம் பண்ணலாம் எல்லோரும் பண்ணலாம் எல்லோரும் பண்ணணும் இதுக்கு பேரு செவன் எஸ் ஃபார்முலா எங்க திரும்ப சொல்லுங்க செவன் ஏழு எஸ் இப்ப நம்ம மாத்த போறோம் எஸ் ஆங்கிலத்தில் பாம்பு மாதிரி போடுவோம்ல அதான் எஸ் முதல்ல படிப்படியா குறைக்க வேண்டிய நாலு எஸ் அதுல முதல் எஸ் முக்கா பங்கா குறைக்க வேண்டிய எஸ் க்கு பேரு சுகர் சக்கரை போடாம சாப்பிடுங்க சத்தியமா சொல்ல மாட்டேன் அதுதான் சக்கரை அளவு நாக்கு பழகிடும் அடுத்து அரை பங்கா குறைக்க வேண்டிய ஒரு எஸ் இருக்கு அதுக்கு பேரு சால்ட் நீங்க அரை உப்பு போட்டு ஒரு பருப்பு குழம்போ வதக்குள்ள சாப்பிடுங்க ரெண்டு நாள் ஒரு மாதிரி இருக்கும் மூணாவது நாள்ல இருந்து உங்க பேஸ்ல ஒரு தேஜஸ் வந்துருங்க எல்லாரும் சக்கரை பத்தியே பேசுவாங்க சால்ட் இஸ் தி நியூ ஸ்மோக்கிங் ட்ராம் வெள்ளக்காரன் சால்ட்ட பார்த்தா பயப்படுறான் நாம இலையில வைக்கும் போதே முதல்ல உப்பு உப்பு இல்லா பண்ணிட்டோம் உப்பையில கொட்டி கொட்டி உப்பு சாப்பிட்டு இருக்கோம் பேரே உப்புமா நீங்க முக்கா பங்கா குறைக்க வேண்டிய எஸ் சுகரு அரை பங்காக குறைக்க வேண்டிய எஸ் சால்ட் அடுத்து கால் பங்கா குறைக்க வேண்டிய ஒரு எஸ் இருக்கு அதுக்கு பேரு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெஸ் தான் அது எல்லாருக்கும் இருக்கு அவர் கரெக்டா சொல்லிட்டாரா ஸ்ட்ரெஸ் கைத்திட்டு ரசிக்கிறாப்ல அதில் கைத்தட்டுற அளவுக்கு அப்படி எதுவும் இல்லை ஸ்ட்ரெஸ் எல்லாருக்கும் இருக்கு பில்கேட்ஸ்ல இருந்து அதானிலிருந்து அம்பானியில இருந்து எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு என்ன தெரியுமா பிரச்சனை ஒரு நாளில் கால் மணி நேரம் நீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு கண்டிப்பா ஒதுக்கணும் அந்த கால் மணி நேரம் எப்படி வேணா இருக்கலாம் பாத்ரூம்ல இருக்கலாம் மதிய லன்ச் பிரேக் வேகமா சாப்பிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆனா அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் தயவு செய்து உங்க கையில இருக்க இந்த கொள்ளிக்கட்டையை தள்ளி வச்சிருங்க முடிஞ்சா ஒரு ரூம்ல தனியா இருங்க ஜன்னலை திறந்து விட்டு இயற்கை காத்து மூஞ்சில படுற மாதிரி இருங்க அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் அந்த ஒரு பிரச்சனையை பத்தி மட்டும் யோசிங்க என்ன பண்றது அந்த இந்த இது கட்டணம் ஃபீஸ் கட்டணம் கட்டலாம் இது பண்ணா சரி வரும் அது பண்ணா சரி வரும் பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா யோசிங்க கால் மணி நேரம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பத்தி யோசிங்க இது அது டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணும் பண்ணல அது வேற என்னாச்சு இவங்க கல்யாணத்துக்கு அந்த சீர் வேற செய்யணும் அது என்ன பண்ணலாம் பண்ணணும் பதினஞ்சு நிமிஷம் யோசிச்சுட்டு தண்ணியை குடிச்சிட்டு அங்கிருந்து கிளம்பிடுங்க மீதி இருபத்தி மூணு மணி நேரத்தி முக்கா மணி நேரமும் அந்த விஷயம் உங்க மைண்ட்ல வராது நீங்க அந்த கால மணி நேரம் செஸ்ஸுக்கு ஒதுக்கலன்னு வைங்க நீங்க கத்திரிக்காய் நறுக்கிக்கிட்டே இருப்பீங்க அந்த காது குத்து பங்கன் வந்து உங்களை குடையும் நீங்க அப்படி அவசரமா ஏதோ ஒரு வேலை ஒண்ணு அப்படியே கம்ப்யூட்டர்ல டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பீங்க டப்புன்னு அந்த டார்கெட் மைண்ட்ல வரும் ஐயோ ஐயோ வரும் ஆக கால் மணி நேரம் தினந்தோறும் செஸ்ஸுக்காக நீங்க ஒடுக்கணும் அது ஒதுக்கி வச்சிருங்க அடுத்து ஜீரோ வாக்க வேண்டிய ஒரு எஸ் அதுக்கு பேரு ஸ்மோக்கிங் சப்ஸ்டன்ஸ் அடிக்ஷன் யோசிச்சு பாருங்க நண்பர்களே உலகத்துல எந்த சிங்கமாவது தன்னுடைய வாயில தானே எழுநூறு கெமிக்கலை வச்சு நெருப்பையும் பத்த வச்சு கொல்லி வச்சுக்குமா நாம பண்றோம் நாம பண்றோம்னா நாமளா பண்ணோம் ஏதோ ஒரு வயசுல ஒரு நாதாரி நண்பன்ற பேர்ல வருவான் மாப்பிள்ள வச்சு பட
இருப்பல் ஒருத்தர வேணாம் வந்துருச்சா கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் நீ வயசுக்கு வந்துட்ட அப்படிமா ஒரு இருபது வருஷம் கழிச்சு அவரை பாருங்க ஆளு நல்லா பட்டையும் கொட்டையும் போட்டு சாமியார மாதிரி மாப்பிள்ளை இன்னுமா அந்த கருமத்தையெல்லாம் அடிக்கிற அப்படிமா அட பாவி உன்ன நம்பி நான் ஆரம்பிச்சு நான் நிறுத்தாம போயிட்டேன் நண்பர்களே ரோடு போடுவது உலகத்திலேயே மிக ஸ்ட்ராங்கான மெட்டீரியல் வச்சு தான் போடுவாங்க அந்த ரோடு போடும் மெட்டீரியல் ஆன தார் அந்த ஏழுநூறு கெமிக்கல்ல ஒண்ணு அப்ப மிச்சம் இருக்கிற ஆறுநூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பது கெமிக்கல் யோசிச்சு பாருங்க ஆக நீங்கள் ஜீரோவாக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா உடனடியாக தலையை சுத்தி அந்த நாத்தத்தை இப்பவே தூக்கி போட்டுருங்க அது சின்னவங்களா இருந்தாலும் சரி பெரியவங்களா இருந்தாலும் சரி ஸ்மோக்கிங் மட்டும் கிடையாது சப்ஸ்டன்ஸ் அடிக்ஷன் நீங்க அடிக்டா இருக்க கூடிய எந்த ஒரு விஷயம் தூக்கி போட்டுருங்க இப்ப படிப்படியா குறைச்ச நாலு எஸ் முடிஞ்சிருச்சு முக்கா எஸ் சொல்லுங்க முக்கா எஸ் சுகர் சக்கரை அரை எஸ் சால்ட் உப்பு கால் எஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ ஆக்க வேண்டிய எஸ் சூப்பர் அடுத்து படிப்படியா ஏத்த வேண்டிய மூணு எஸ் இருக்கு நண்பர்களே முதல் எஸ் என்ன தெரியுமா ஸ்வெட் தமிழ்ல வியர்வை நான் வந்து ஒரு எட்டு படம் நடிச்சு முடிச்சிட்டேன் விஐபி டூல தனுஷ் படத்துல வில்லனுக்கு நான் தான் வக்கீல் நட்பே துணை படம் ஹிப்பா பாதி தம்பி படத்துல நான் தான் ஹாக்கி அகாடமி ஹெட்டு அப்படியே கடகட நடிச்சு முடிச்சு இப்போது தற்போது வெளிவர காத்திருக்கிற ஆர்யாவுடைய படம் கேப்டன்ல சயின்டிஸ்ட் ரோல் வரைக்கும் நடிச்சு முடிச்சிட்டேன் இந்த எல்லா படத்திலையும் நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் தெரியுமா அலற மாதிரி நடிக்க முடியும் கிளிசரின்னு ஒன்று வச்சிருக்காங்க என் அஸ்டன் கூடவே வச்சிருப்பான் என் பேக்ல இருக்கு சிரிக்கிற மாதிரி நடிக்க முடியும் ஃப்ரேம் எங்கன்னு கேட்டுக்கிட்டு என்ன ஸ்டார்டிங் கிட்ட சிரிச்சிருவேன் எப்பேற்பட்ட நடிகனா இருந்தாலும் வேலை செய்யாம வேர்வை வர்ற மாதிரி உலகத்துல நீங்க நடிக்கவே முடியாது உழைச்சா மட்டும் தான் முடியும் இந்த வியர்வை உலகத்தின் மிக சிறந்த விஷயம் நாம அதை கண்டுக்கிறது இல்லை வெள்ளக்காரனுடைய குளிர் பிரதேசத்துல வேர்வைக்கு வழி இல்லை ஆனா நம்ம ஊர் அப்படி கிடையாது அருமையான வெப்ப நாடு நல்லா வேர்க்கணும் இப்ப நான் பத்தாயிரம் ரூபாய் தாரேன் உங்க யாரு கிடையாது ஏதாவது ஒரு டியூட்டி ஃப்ரீ ஷாப்புக்கு போங்க நீங்க உலகத்தின் விலை உயர்ந்த பெர்ஃபியூம் பத்தாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தா வாங்கிடலாம் ஆனா எத்தனை லட்சம் கொடுத்தாலும் வியர்வைய வேறு ஒரு கடையில வாங்கவே முடியாது ஏன் தெரியுமா இந்த வியர்வை இந்த உடல் தனக்குத்தானே சுரந்து கொள்ளக்கூடிய தாய்ப்பாளுங்க இந்த வேர்வை நல்லா வேர்க்கணும் நல்லா வேர்க்க வேர்க்க நடங்க ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கோமா ஒரு வாட்டி எழுந்து உட்காருங்க வீட்டுக்குள்ளாரே ஒரு ஹாலுக்குள்ள எட்டு போட்டு நடங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை சும்மா அப்படி நாலு வாட்டி இப்படி குதிங்க முதல் வாட்டி குதிக்கும் போது சுத்தி இருக்கவங்க தப்பா தான் நினைப்பாங்க நல்லா இருந்தான் புக் எக்ஸிபிஷன் போயிட்டு வந்தாரு இப்படி ஆயிட்டாரு நீங்க இதையே ரெண்டு நாள் பண்ணும்போது அப்படியே யோசிப்பாங்க ஆஹா அண்ணன் ஏதோ யோகா பண்றாரு போல இருக்கே ஐயா எனக்கும் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா மூணாவது நாள்ல நீங்க ஒரு பெரிய குருஜி ஆயிடுவீங்க சரியா பிளான் பண்ணீங்கன்னா நீங்களும் ஒரு கைலாசாவோ ஒரு ஒரு ஐலாண்டோ வாங்க கூடிய அளவுக்கு பெரிய ஆயிருவீங்க அவ்வளவுதான் முதல் முறை பண்ணும்போது இந்த உலகம் உங்களை பைத்தியமா பார்க்கும் அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களை வைத்தியரா பார்க்கும் அதனால ஒரே இடத்துல உட்காராம நல்லா ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை எகிரி குதிங்க அடுத்து ஐந்து முடிஞ்சிருச்சு ஆறாவதாக நீங்கள் அதிகமாக்க வேண்டிய ஒரு எஸ் இருக்கு அந்த எஸ்ஸுக்கு பேரு ஸ்லீப் தூக்கம் எல்லாரும் சொல்லுவோம் ஐயா ஒண்ணு தூங்கவே நேரம் இல்லாம உழைப்போம் நம்ம அதிகாரிகள்லாம் பாவம் ரொம்ப வேலை ரெண்டாவது தூக்கம் வராம தவிப்போம் அன்னைக்கெல்லாம் என்னங்க வேப்ப மரத்தடியில அரச மரத்தடியில கயிறு கட்டில போட்டு துண்டு உதறி தோல்ல போட்டு அப்படியே சாஞ்சோம்னா அப்படியே தூக்கம் சொக்கும் காலைல தான் எந்திரிப்போம் ஒரு ஃபேனுங்க வீட்டில் ஒரே ஒரு ஃபேனு ஃபேனுக்கில் மொத்த குடும்பமும் சேர்ந்து படுத்துருப்போம் தெரியுமா சட்டுன்னு தூங்கிடும் ஏழு ஏழரை மணிக்கு இன்னைக்கு ஒத்த ஒத்த ரூமுக்கும் ஒவ்வொரு ஃபேனும் போட்டு ஒவ்வொரு ஃபேனு போட்ட ரூமுக்கும் ஏசியும் போட்டு தூக்கம் வராததுக்கு தூக்க மாத்திரையும் போட்டு தூக்கம் வரலன்றாங்க அன்னைக்கெல்லாம் ஒருத்தர் வந்து தூங்கிட்டார் அவர் அறியாமல் ரொம்ப நாளாக தூங்க முடியாமல் தவிச்சார் அன்னைக்கு தூங்கிட்டார் பத்தரை மணிக்கு அவர் வீட்டாம எழுப்புது ஏங்க ஏங்க எந்திரிங்க எந்திரிங்கன்னு அவர் அடிச்சு பிடிச்சு என்னம்மா என்னம்மா தூக்க மாத்திரை போடாமையே தூங்கிட்டீங்க எதுக்கு வேதனை ஏன் வேதனை தெரியல ஓட வேண்டியது நீங்கள் அதிகமாக்க வேண்டிய என்ன தெரியுமா ஸ்லீப் நான் இன்ஜினியரிங் படித்தேன் அதில் கற்றுக்கிட்ட ரெண்டு மூணு விஷயங்கள்ல ஒன்று என்ன தெரியுமா இந்த செல்ஃபோன் நாங்கள் தான் உருவாக்குறோம் இந்த செல்ஃபோனை ஒரு ரகசியம் சொல்றதுனால வெளில சொல்லாதீங்க இந்த செல்ஃபோனை நைட்டு தூங்கும் போது சார்ஜ் போட்டு தூங்குறீங்கல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் காட்டும்ல உங்களால் ஐநூறு முறை தான் இதை ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சார்ஜ் ஏற்ற முடியும் ஐநூத்தி ஓராவது முறை அது கொஞ்சம் அக்கர் பண்ணும் அப்படிதான் நாங்கள் உருவாக்குவோம் நல்லா யோசிச்சு பாருங்க முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்க வீட்டில் ஒரு
நல்லா தூங்கி எழுந்த மனிதருடைய முகத்தை பார்க்கும் போதே மலர்ச்சியா இருக்கும் ஒருத்தர் வாடி போயிருந்தாலும் என்ன சார் தூக்கம் இல்லையா அவர் கூட யாரும் சேர மாட்டாங்க தெரியுமா இது மாதிரி பங்கன் எல்லாம் போனீங்கன்னு வைங்களேன் நல்லா சிரிச்சு சந்தோஷமா இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்தாலே தெரியும் நிம்மதியான வாழ்க்கை இந்த நாளுக்காக வாழ்றார் நிம்மதியா இருக்கார் சந்தோஷமா சிரிச்சு பேசுவார் அவர்கிட்ட நம்ம உட்காந்துக்கலாம் சில பேர் அவங்களும் சிரிக்க மாட்டாங்க நாம லேசா சிரிச்சா எட்டி பார்ப்பாங்க என்ன சந்தோஷமா இருக்க போல அப்படிமாங்க நல்லா மனசு விட்டு சிரிக்கணும்னா நல்லா தூங்கணுங்க ஆக நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய அதிகமாக்க வேண்டிய எஸ் முதல்ல ஸ்வெட்டு அடுத்து ஸ்லீப் இப்பதான் கடைசி மேட்ருக்கு வந்திருக்கோம் ஏழாவது மேட்ரு நீங்கள் அபரிமிதமாக வாழ்நாள் முழுக்க அதிகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு எஸ் இருக்கு அது என்ன எஸ் தெரிஞ்சவங்க சொல்லலாம் பரிசு இருக்கு ஸ்மைல் வேற சார் சோசியல் எபிலிட்டி ஓ சோ ஓகே சூப்பர் சார் வேற என்னம்மா சிம்புவா கேட்கலம்மா எஸ் ஒரு எஸ் எல்லாரும் பயங்கரமா இன்க்ரீஸ் பண்ணும் யாராவது ஒருத்தங்க சேவிங்ஸ் யாரு சேவிங்ஸ் சொன்னது யாரு ஐயா இவரெல்லாம் பத்து தலைமுறைக்கு சொத்து சேர்த்து அடுத்த ஐடி ரைடு வராம பாத்துங்க அவ்வளவுதான் சொல்லுவேன் தெளிவா இருக்காப்ல வேற எஸ் கொஞ்சம் யோசிப்பேன் சக்சஸ் சூப்பர் கண்ணா வேற ஒருத்தர் சொல்லுங்க ஸ்மைல் சொல்லிட்டாங்க அடுத்தவங்களுக்கு உதவணும் இதுல எங்கம்மா எஸ் வந்தது எஸ் வரணும் சிம்பதி நீங்களாம் ரேர் பேசுங்க இதெல்லாம் சிலபஸே இல்லாத ஒரு பதில சொல்லி ப்ரொஃபஸரை கட்டி சாக்கி என்ன படிக்கிறீங்களா ஸ்கூலா காலேஜா நீங்கதான் வாத்தியாரா தெய்வமே தெரியாம கேட்டுட்டேன் சாக்ரிஃபைஸ் சரி சரி சார் செல்ஃப் எஜுகேஷன் நீங்க சொன்னீங்களே இந்த சாக்ரிஃபைஸ் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் சக்சஸ் வேற எஸ்ல என்னென்னலாம் சொல்லி சேவிங் சோசியல் லைஃப் இது எல்லாமே எப்போ வரும்னா சைலன்ஸ் சூப்பர் ஐயா அவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்காப்புல ரொம்ப நாள் திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து இது எல்லாமே உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் வரணும்னா ஒரு எஸ்ஸை நீங்கள் மாற்றினா போதும் அபரிமிதமாக அந்த எஸ்ஸுக்கு பேர் தான் ஸ்மைல் சிரித்து கொண்டே இருக்கணும் அந்த ஸ்மைல் சொன்னவங்களுக்கு ஒரு அரங்கம் நிறைந்த ஒரு கைத்தட்டலை தாங்க நீங்க தானா இது வந்து நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க சிரித்த முகத்தோடு இருங்க மகிழ்ச்சியான ஒரு முகத்தோடு இருங்க சிரித்து கொண்டே காலையில் எழுந்திரிங்க பிக் பாஸ் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அதுல மொக்கா வாசி பைனல்ஸ் வந்து நின்னவங்களாம் காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷமா ஏஞ்சி டான்ஸ் பண்ணவங்களாம் பைனல்ஸ் வந்துருவாங்க எழுந்திரிக்கும் போதே கருவிக்கிட்டே யாரை வெட்டலாம் யார குத்தலான்னு வந்ததெல்லாம் போயிடும் சிரித்த முகத்தோடு ஒருத்தர் வந்தாருவீங்களே அவருக்கு வந்து அழகான பேர் சொல்லுவாங்க யாரு புண்ணகை பண்ணன் அதோ நடந்து வருகிறார் ஆகா அதோ சார் வர்றாரு அப்படின்பாங்க உருனே வந்தா நம்ம ஆளுங்க பேர் பையன் தெரியுமா இந்த உராங்குட்டா வந்துட்டாப்புல இந்த உருனே இருப்பாப்புல ராமகுமூர்த்தி இப்படிமாங்க சிரித்து கொண்டே வாழ்க்கை நான் மறுபடியும் சுருக்கமா சொல்றேன் முக்கா பங்கா ஆக்க வேண்டிய எஸ் சுகர் அரைப்பங்கா ஆக்க வேண்டிய எஸ் சால்ட் கால் பங்காக்க வேண்டிய எஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஜீரோ ஆக்க வேண்டிய எஸ் ஸ்மோக்கிங் அப்படியே உள்டா இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டிய எஸ் அதிகமாக வேண்டிய எஸ் ஸ்வெட்டு அதிகமாக்க வேண்டிய எஸ் ஸ்லீப் இன்னும் இன்னும் பல்கி பெருகி வாழ்நாள் முழுக்க நீங்கள் அதிகமாக்க வேண்டிய எஸ் ஸ்மைல் நல்லா சிரிச்சு சந்தோஷமா வாழ்க்கையை நீங்க வாழ்ந்துங்க ஒவ்வொரு நாளும் புது புது விஷயங்களை நீங்க கத்துக்கலாம் இன்னும் ஒரு செய்தி சொல்லி இந்த மாலை வேலையை நான் நிறைவு செய்யணும் இதே புத்தக கண்காட்சி பப்பாசினுடைய நிர்வாகிகள் இருக்காங்களே அவர்களுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் பத்து அஞ்சு பதினேழு வருஷங்களுக்கு முன்பு இதே பப்பாசியில பேச்சு போட்டி நடத்துவாங்க அந்த பப்பாசி பேச்சு போட்டியில ஜெயிச்சா அப்ப வந்து மூவாயிரம் ரூபாய்க்கும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கும் புக்ஸ் வாங்கிக்கலாம் ஒரு டோக்கன் ஒன்று தருவாங்க தமிழ்நாடு அளவில் முதல் பரிசு வாங்குறவங்களுக்கு அது தருவாங்க அத்தனை ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே பப்பாசி பேச்சு போட்டியில் ஒரு மாணவனாக வந்தபோது என்கிட்ட ரிட்டன் டிக்கெட் வாங்க காசு இல்லாமல் தான் வந்தேன் ஏன்னா இவங்க பணப்பரிசு தருவாங்க அதை வாங்கிட்டு நம்ம ரிட்டன் வாங்கிட்டு போகலான்னு வந்தேன் போட்டியில் ஜெயித்தேன் மாநில அளவில் முதல் பரிசு வாங்கினேன் நன்றி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் புத்தகங்கள் வாங்கிக்கலாம் நாங்கள் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு முதல்ல போய் அப்பெல்லாம் முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா தான் ஒரு கவிதை புத்தகம் தபு சங்கர் காதல் கவிதைகள் ஆரம்பித்து அண்ணன் அறிவுமதியினுடைய புது கவிதைக்கு வந்து பூமாயேஸ்வர் மூர்த்தியுடைய நவீன கவிதைகளுக்கெல்லாம் வந்து எல்லா கவிதைகள் பயோகிராஃபிஸ் வாழ்வியல் தத்துவங்கள் எல்லாத்தையும் வாங்கி இந்த ஆனந்த விடல் உலக சினிமா எல்லாரும் எல்லாத்தையும் வாங்கி வாங்கி இந்த புத்தகங்களை வாங்கி சேகரிக்கும் பழக்கத்தை ஆரம்பித்து வைத்த என்னுடைய இரண்டாம் தாய்மடி பப்பாசி தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய பொக்கிஷம் நல்லா கை தட்டணும் பப்பாசி பத்தாவது ஆயிரம் சங்கங்கள் இருக்கலாங்க 
தமிழ்நாட்டில் ஆயிரம் சங்கங்கள் இருக்கலாம் ஆனால் இதை போன்ற பதிப்பாளர்களினுடைய சங்கம் இருக்கல எனக்கு பர்சனலாக தெரியும் பல பதிப்பாளர்கள் இதை தொழிலா பண்ணல ஒரு சமூக சேவையா பண்றாங்க பல பதிப்பாளர்கள் அவர்களினுடைய மனைவியினுடைய நகையை விற்றாவது இந்த புத்தகங்கள் வெளிவருவது தடுக்கப்படக்கூடாது என்பதற்கு உழைத்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க உலகத்திலே ரெண்டு பேர் நஷ்டத்தை பத்தி கவலைப்படுறதே கிடையாது ஒண்ணு விவசாயி இன்னொன்னு பப்பாசி அவர்களுக்கு ஒரு அரங்கம் நிறைந்த நல்ல கைத்தட்டல் இந்த மேடை மட்டும் இல்ல பெரும் புண்ணியங்கள் தமிழ் வளர்த்து இதை போன்ற புத்தகங்கள் எல்லாம் வளர்த்து அவங்க செய்வதோடைய நோக்கம் என்னன்னு தெரியுமா இதுதான் நாம கத்துக்க வேண்டிய இன்றைய நாளினுடைய கடைசி கல்வி கொஞ்சம் நமது பழக்க வழக்கங்கள்ல அவங்கள நம்ம யோசிச்சுக்கணும் கல்யாணத்துக்கு போறோமா ஐநூறு ரூபாய் மொய் எழுதுறோமா தாராளமா எழுதுங்க ஆயிரம் ரூபாய் எழுதுறீங்களா சந்தோஷமா எழுதுங்க தயவு செஞ்சு கூட ரெண்டு புத்தகத்தையும் அன்பளிப்பா கொடுத்து பழகுங்க ஒரு புத்தகம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைய மாத்தும் ஒரு புத்தகம் ஒரு அன்பளிப்பு சாதாரணமா வாங்கி யாரும் தூக்கி போட்டுற மாட்டாங்க நாலு புக்கு கிடைச்சா அதுல ஒரு புக்கை ஒரு நாலு பக்கம் புரட்டி போத்தாலும் ஒருத்தருடைய வாழ்க்கையே மாறும் அணுகுண்டு கூட போடுகிற ஒரு முறை மட்டும்தான் வெடிக்கும் புத்தகம் மட்டும்தான் புரட்டுகிற போதெல்லாம் வெடித்து கொண்டே இருக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் சொத்து பணம் சுகம் பதினாறு வகையான எல்லா செல்வங்களும் உங்களுக்கு சேரணும் அது கூடவே அறிவு செல்வம் சேரணும் ஏன்னா சுதந்திரம் கிடைச்சப்ப இப்ப இருக்கிற மாதிரி தமிழ்நாடு இன்னும் மோசமா இருந்தது திரும்பிய திசை எல்லாம் கருவேலங்காடு எங்கேயும் வாய்ப்பு இல்லை வறுமை சாப்பாட்டுக்கு கஷ்டம் ஆடு மாடு மேய்த்து கொண்டு இருந்தோம் அப்ப ஒருத்தர் யோசிச்சாரு இந்த நாட்டை மாத்தணும்னு பெருந்தலைவர் காமராசர் போன்ற சிறந்த தலைவர்கள் ஐயா கக்கன் மாதிரி பெரிய தலைவர்கள் யோசிச்சாங்க ஒரு விஷயத்தை பண்ண என்ன தெரியுமா மூணு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு தொடக்க பள்ளி ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு ஒரு ஆரம்ப பள்ளி ஆக்சஸ் டு ஸ்கூல்ஸ் ஆக்சஸ் டு எஜுகேஷனை ஈஸி ஆகினாங்க நடந்தே போயாவது இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அவங்க படிச்சிருந்தோம் அப்பவும் வரல என்ன பிரச்சனை இவங்களுக்கு சாப்பாடு தானே பிரச்சனை சரி இலவச உணவு திட்டத்தை கொண்டு வருவோம் அந்த இலவச உணவு திட்டம் மதிய உணவாக மாறி சத்துணவாக மாறி இன்று உலகத்தில் அமெரிக்கர்கள் அறிவியல் கற்றுக்கொள்வதற்காக பள்ளிக்கூடம் போனாங்க பிரெஞ்சு மக்கள் கலையை கற்றுக்கொள்வதற்காக பள்ளிக்கூடம் போனாங்க எங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்கள் மட்டும்தான் ஒருவேளையாவது இந்த குழந்தைங்க சாப்பாடு சாப்பிடுங்கிறதுக்காக பள்ளிக்கூடம் போனாங்க அதே பள்ளிக்கூடங்களில் இருந்து அந்த கல்வியின் மூலமாக மயில்சாமி அண்ணாதுரை போன்ற மிகப்பெரிய விஞ்ஞானிகள் இஸ்ரோ சிவன் போன்ற மிகப்பெரிய ஆளுமைகள் ஏன் இன்னைக்கு சுவிட்சர்லாண்டு அவர்களுடைய நேஷனல் சயின்ஸ் டேயா ஒரு நாளை கொண்டாடுறாங்க மிகப்பெரிய நாடு சிங்கப்பூரை விட பெரிய நாடு சுவிட்சர்லாண்ட் அப்படிப்பட்ட சுவிட்சர்லாண்ட் மே மாசம் இருபத்தி ஆறாம் தேதியே நேஷனல் சயின்ஸ் டேயா அவன் கொண்டாடுறான் ஏன் அன்னைக்கு தான் அவனுக்கு ஆஸ்கார் வந்ததா அன்னைக்கு தான் நோபல் பரிசு வந்ததா விடுதலை வந்ததா இல்ல நம்ம தமிழ்நாட்டில் தமிழ் மீடியத்தில் படித்து வீடு வீடாக சென்று வீதி வீதியாக சென்று பேப்பர் போட்டு பின்பு அதே பேப்பரின் தலைப்பு செய்தியாக வந்த ஐயா ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் சுவிட்சர்லாண்டுக்கு வந்து போன நாளை அவன் நேஷனல் சயின்ஸ் டேயா கொண்டாடுறான் ஒரு கல்வி ஒரு புத்தகம் ஒரு ஆசிரியர் ஒரு பேனா போதும் இந்த உலகத்தை நான் மாற்றி காட்டுவேன் என்று சொன்னால் அருமை தங்கை மலாலா இன்று அமைதிக்கான நோவல் பரிசை வாங்கியிருக்கிறார் உங்களுக்கு பாதி பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் ஆயுத போராட்டம் செய்தார் நெல்சன் மாண்டேலா அமைதி வழி சரி வராதுன்னு ஆயுதத்தை கையில் ஏந்தி பதினெட்டு மாசம் தலைமறைவு வாழ்க்கை வாழ்ந்தார் அவரை பிடிச்சு கடுமையான சிறை இந்த நூற்றாண்டிலேயே இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் ஒத்த ரூம்கள் ஒரு மனுஷனை அடைச்சு வச்சாங்க ஆனா அந்த இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகளும் இந்தியா பக்கமாக ஒரே ஒரு ஜன்னலை மட்டும் திறந்து வையுங்கள் அந்த பக்கம் தான் அறிவு இருக்கு அந்த பக்கம் தான் கல்வி இருக்கு என்று இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் அதே சிறையில் இருந்து வெளியே வந்த அந்த நாட்டினுடைய தலைவராக வந்து நோபல் பரிசையும் வாங்கினார் நெல்சன் மாண்டேலா ஒரு புத்தகம் ஒரு சிந்தனை அந்த மனிதனை மட்டும் கிடையாது உங்க வீட்டை மட்டும் கிடையாது இந்த நாட்டையே மாத்தும் இன்னும் ஒரு நாள் இருக்கு இதே புத்தக கண்காட்சிக்கு நானும் சின்ன வயசுல எல்லாம் வந்திருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டி ஃபேர் முடியும் போது நாங்கள் கேட்போம் என்ன சார் என்ன புக் அதிகமாக விற்றுது ஒரு நம்பர் சொல்லுவாங்க அதை விட அதிகமாக மிளகா பஜ்ஜி விற்றுருக்கோம் எங்களுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்பா அப்போ இவங்களுக்கு புத்தகத்தை விட மிளகா பஜ்ஜி மேலேயா அவ்வளவு ஆர்வம் அப்படின்னு இருக்கும் உணவும் ரொம்ப தேவை தான் அதை விட உணவு ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை தரும் ஆனால் இங்கே இருக்குது பாருங்க அது உள்ளார திருவள்ளுவர் உட்காந்துருக்கார் கம்பர் உட்காந்துருக்கிறார் அதுக்குள்ளார சாக்ரேட்டிஸ் உட்காந்துருக்கிறார் இதோ இந்த மேடையில் சிரித்து கொண்டிருக்கிறார் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அமர்ந்திருக்கிறார் இதை போன்ற மாபெரும் அறிஞர்கள் அங்க வந்து உங்களுக்காக காத்திருக்கிறாங்க தயவு செய்து குழந்தைக்கு பத்து ரூபா இருபது ரூபா பாக்கெட் பண்ணி தர்ற மாதிரி பத்து ரூபா இருபது ரூபா புத்தகங்களை தரும் பழக்கத்தை தாங்க தயவு செய்து கல்யாணம் உள்ளிட்ட சுப நிகழ்ச்சிகள்ல சீர்வரிசை தட்டில் தங்கத்தை வைப்
நாம் பேசணும்னே அப்படியே எழுந்து போயிடுவோம் இது நம்மளுடைய பழக்கம் அவருக்கு நன்றி கூறும்போது நல்ல பேச்சை கேட்கும்போது அவர் நன்றி கூறக்கூடிய சூழ்நிலையில் நாம் இருக்க வேண்டும் என்பது தான் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாக இருக்கும் அவர் இன்றைக்கி நேற்று இரவு கூப்பிட்டு இன்றைக்கு பேச வேண்டும் என்று நாம் சொல்லிவிட்டோம் ஆனால் இன்று காலை விழித்தது முதல் இந்த அர இந்த அரங்கிலே ஏறுவது வரலும் அவர் படித்து கொண்டே வந்திருக்கின்றார் அறையிலையும் படித்திருக்கார் அந்த அளவுக்கு படித்து அந்த தரவுகளை நமக்கு சிறப்பாக இங்கே சொல்லி அமர்ந்திருக்கின்றார் ஏன்னா அப்படி பேசணும்னா அதற்கு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் வேணும் நான் என்ன போன்றவங்க தான் ப்ரிப்பரேஷன் இல்லாமல் எதாவது வந்து கோத்து பேசிட்டு போயிட முடியும் ஆனால் அவர்களெல்லாம் இதற்காக உழைத்து இன்றைக்கு காலையிலேருந்து படித்த நான் முருகன் சொன்னார் அவர் ரூமில் படிச்சுருந்தார் கொசு தொல்லையாக இருந்தது அவர் அதுலேயும் மீறி கொ படிச்சுருந்தார் ஒரு பேட்டு கேட்டார் என்னால் மேட்டு வா பேட்டு வாங்கி கொடுக்க முடியல அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அளவுக்கு அவர் படித்து படித்து கொண்டு இருப்பதனால தான் அந்த செய்திகளை சுவாரஸ்யமாக நம் மனது பட பேச முடிந்தது எங்களுடைய அழைப்பு மீண்டும் ஒரு முறை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சார்பில் அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து கொண்டு இன்னொன்று தெரியாத ஒன்று செய்தி என்னென்னா அவர் தஞ்சாவூரோட தொடர்புடையவர் எல்லாருக்கும் பாரதி பாப்பாவை தெரியும் நாமெல்லாம் எப்படி அவர் அந்த பாரதி பாப்பாவுக்காக நம்ம உழைத்தோம் என்று அந்த பதினாறு கோடி ரூபாய் ஈட்டுவதற்கு அவரும் ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கின்றார் அதுக்கு மூணு நாலு வீடியோவை போட்டிருக்கார் அப்படிங்கிறத இந்த நேரத்தில் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் என்னுடைய நண்பர் பிரசன்னான்னு பேர் அவருடைய நண்பரும் கூட பிரிண்டர் ஃபீனிக்ஸ் ஸோ அந்த வகையில் நான் பேசும்போது சொன்னார் அவரும் செய்து கொடுக்க நிறைய நண்பர்கள் அவரை போல் அந்த பாப்பாவுக்கு உதவினார்கள் அதுதான் அந்த சேவையும் நம்ம அவரோடு இணைந்து இருக்கின்றது என்று அன்போடு தெரிவித்து கொண்டு முறையாக நன்றியை தூர தஞ்சை மாநகராட்சியினுடைய செயற்பொறியாளர் திரு எஸ் ஜெகதீசன் அவர்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள் தஞ்சாவூர் மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பொது நூலக இயக்ககம் இணைத்து நடத்தும் இந்த விழாவினை தினசரி கண்காணித்து சிறப்புற நடைபெற அவ்வப்பொழுது அறிவுரைகள் வழங்கி விழாவிற்கு தினசரி மெருகேற்றி வந்து மெருகேற்றும் மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்களுக்கும் அன்று முதல் இன்று வரை இந்த விழா சிறப்பாக நடைபெற ஒத்துழைப்பு நல்கி வரும் அனைத்து துறையினருக்கும் வப்பாசி நிறுவ வப்பாசி நிறுவனத்திற்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்கி நடத்திய திரு ம திரு முருகன் மற்றும் செந்தில்குமார் அவர்களுக்கும் இன்றைய நிகழ்ச்சிக்கு நிகழ்ச்சியில் செவிக்கு விருந்தளித்த ஐயா தாமோதரன் ஐயா அவர்களுக்கும் விஜய் புகழ் ஐயா ராஜ்மோகன் ஐயா அவர்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் அமைதி காத்து கேட்டுக்கொண்டிருந்த பெரியோர்கள் தாய்மார்கள் ஆண்டோர்கள் சான்றோர்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சி முடிவுற்ற முடிந்தவுடன் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்காமல் தெரித்து ஓடும் இளைஞர் இளைஞர்களுக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் எங் விழா குழுவினர் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம கமிஷனர் நேற்று வந்தார் இன்றைக்கி செயற்பொறியாளர் வந்திருக்காரு கமிஷனர் போடக்கூடிய ஆர்டர்லாம் செயல்படுத்துகிறவர் செயற்பொறியாளர் அவர் பத்து நாளாக வந்துட்டுருக்காரு முன்னாடி வாங்கன்னா வரமாட்டார் இன்றைக்கி அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்திருக்காரு ஏன்னா அவர் மனைவி ரெண்டு குழந்தைங்க எல்லாருமே எதிர்த்தாப்பில் இருக்காங்க அப்போ அந்த அளவுக்கு வந்து சிறப்பாக வந்து அவரும் பேச வேண்டும் நம்ம மேடையில் சும்மா ஏறிட்டு போகக்கூடாதுன்னு அந்த குறிப்பிடத்தில் வந்து பேசுகிறாருனா அதுதான் இந்த புத்தகத்தில் உள்ள வெற்றி என்று சொல்லி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நாளை மதிப்புக்குரிய திண்டுக்கல் ஐ லியோனி அவர்களுடைய பட்டிமன்றம் சிறப்பாக நடைபெறும் என்று சொல்லி அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறோம் நன்றி வணக்கம் தஞ்சை வாழ் பொதுமக்களுக்கு நாளை பத்தாம் நாள் புத்தக திருவிழா இலக்கிய திருவிழா காலை பத்து முப்பது மணிக்கு சங்கீத மகாலில் வள்ளுவம் காட்டும் மரம் என்கிற தலைப்பிலே மாண்பமை நீரியரசர் இரா சுரேஷ்குமார் அவர்கள் வள்ளுவம் காட்டும் அறம் என்கிற தலைப்பிலே உரையாற்ற உள்ளார்கள் தொடர்ந்து மாலை மேடை அரங்கு சிந்தனை அரங்கிலே திண்டுக்கல் ஐ லியோனி அவர்களின் பட்டிமன்றம் சமுதாயத்தின் வளர்ச்சிக்கு பெரிதும் துணை நிற்பது கணிந்த மனமே நிறைந்த பணமே என்கிற தலைப்பிலே பட்டிமன்ற நிகழ்வை நீங்கள் அனைவரும் வந்திருந்து சுவைக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம்